сайн байцах нь их юм үзчихтэй манай синтикат лайв дугаар юм аа шин эдж дугаар өнөөдөр эхэлж байна. Тэгээ энэ удаагийн дугаараа бид нэр баялгийн ерөөл гэж нэрлээ. Тэгээ нэвтрүүлэгтэй ирсэн их юм зүйтэй би тавхын танилцуулъя. Миний зүүн гар талд өөрчлөлтийг өөрчлөлтийн чиглүүлч төвийн захирал сүрэн чимгэрсэн байна. Мөн эдийн засагч санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш дэлгэр сайхан мөн арт лайв компаниг үүсгэж захирал гантулга мөн улсын их хурлын 29-р тойрогт хаан уул дүүрэгт шин эвслээс нэр төвшиж байгаа болд хүрэлцэж ирсэн байна. За та бүхэн цаг гаргаж хүрэлцээсэн маш их баярлалаа. Тэгэхээр ихний асуултаа би нөгөө баялгийн ерөөл гэдэг нэвтрүүлгийн нэрсэн учраас баялаг гэдэг ойлголтыг та бүхэн яг юу гэж ойлгож яаж тодорхойлдог вэ гэдэг юм сонирч асуултаар эхэлмээр байна. Тэгээд сүрэн чимэг захиалаас эхлэх вэ? Баялаг гэдэг бид нар бүгдээ одоо ямар нэгэн ойлголтыг яг тодорхойлт нь юу юм бол хэдгээс ойлголтууд нь их юм бол илүү зөв болох байх гэж би зөвөр хардаг. Тэгм учраас хэрвээ бид нар Монгол хэлний тайлбар толиос баялаг гэдэг үг яг ямар утгатай вэ гэж харах юм бол хүний хэрэгцээг хангаж байгаа бүх одоо хэрэгсэл нөөцийг баялаг гэдэг. Тэгэхээр ихэнхдээ бид нар баялаг гэхээр ингээд гарт баригддаг, нүдэнд харагддаг бодит юм баялаг гэж ойлголт ах тал би. А гэтэл хэрэгцээг хангаж байгаа энэ хэрэгсэл дотор чинь гарт баригддаггүй, нүдэнд харагддаггүй, хийсвэр тэгсээ ирнэ одоо бидний хэрэгцээг хангаж байгаа маш олон зүйлс үүсгэдэг. Тэгэхээр тэр болгон чинь өөрөө баялаг дотор багтнаа гэж эмний хувьд бол ойлгодог. А одоо энэ ажил олгогчд яг эдийн засгийн утгаараа ч юм уу нийгмийн талаасаа өргөн хүрээгээр энэ бол бүр илүү өргөн хүрээтэй ойлголт авах хэрэгтэй харж байгаа л да. Дэлгэр сайхан багш шиг байна. Тэгээ санал бий байна. Баялаг гэдэг зүйл бол нөөцүүд мөн. А гэхдээ сүлүүийн хандлага сүрэгээ элсэн дээр юм хэд сүлүүийн хандлагаас харахад хүмүүс баялаг гэхээр дандаа материал гэдэг зүйлсийг ойлгодог болсон байна. Баялаг бүтээгч хин гуцаавал чирээ сандал аливаа нэгэн бүтээгч хүн үйлдвэрлэлийг бий болгож байгаа хүмүүсийг л баялаг бүтээдэг босод их тэн баялаг бүтээгч биш бит харагдаж байна. Жишээ нь би боловсролын салбарын хүн бид юу бүтээж байгаа юм бэ? Бид Монгол хүний явах хааныг төлөх Монгол залуучуудын боловсролыг төлөх асуудлыг хөндөж ажилладаг энэ салбарт ажиллаж байна. Тэгэхээр миний гол миний хувьд бол баялаг гэж яриад байгаа зүйлийг сайны хүнд үйлчлэлтэй гэдэгээр материалыг бол материалыг бус зүйлсээс хагаад нэрсэл нийгмийн баялаг нийгэм өөрөө хүний нэгдэл тийм учраас нийгмийн баялагыг бол би хүн юм а босод зүйлс нь бол тэр хүний сайн сайхны төлөө үйлчлэлдэг байх хэрэгтэй л гэж хараад байгаа юм. Хүнд л бол бидний баялаг юм байна. А тэгээ материалыг бол материалыг бос бүх бос бүх бүх хүчин зүйлс нь бол энэ хүний амьдралын сайн сайхан боловсралтай эрүүл тэр Монгол хүнийг бий болгоход л чиглсэн байх хэрэгтэй. Тэм учраас энийг бий болгож байгаа зөв Монгол хүн баялаг чинээлэг эрүүл Монгол хүнийг бий болгоход материалыг материалыг бос хүчин зүйлсийг бүтээхийн төлөө ажиллаж байгаа бүх хүн бол баялаг бүтээгчд юм болуудаа л гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэм учраас зөвхөн аливаа материалыг зүйлс бий болгож байгаа зүйлөө үе нийгмийн хандлагал тэр байна л да. Аливаа зүйлсийг материалыг байдлаар хэмжих оролцлогууд өнөт зүйл маань материалыг тал руугаа шилжиж байгаа байдлууд их харагдаж байгаа учраас бид бас материалыг бус баялагуудаа олчихар ч а хүний хүчин зүйл рүүгээ тэр бүгдийгээ чиглүүлэхийг хичээж явах хэрэгтэй бол гэж ойлгож байгаа. Яг их хүсчихсэн хэрэг тавчлаа. Та хэр юу гэж бодож байна? За энэ дэр яг яг тодорхойлоод ирэхэд санал нэг байна. А яг аливаа улс үндэстний хамгийн том байлаг бол хүн бол өөрөө хатаа тухайн хүний хүн рүү ачаа тэр материалыг бол материалыг бос маш олон төрлийн байлаг байгаа. За тэгэхээр энэ дэр яг онцлоод хэлэхэд бол яг тухайн байлагыг эргээд яг тухайн хүн одоо хэдэн дөрөвний хөрөнгө гизэмшиж байна тий. Хэдэн дөрөвний мөнгө ч юм уу илүү болсон гэ тодорхойлох юм бол одоо чи яг мөнгөөр бол жишээ нь яг аливаа эд материал зүйлийг авч болно аливаа боловсруулалт ч юм уу яг эргээд яг тэр нөгөө хүний хэрэгцээргүй очих тэр нөгөө хэрэгсэл нь өөрөө мөнгө болчих гэхээр бас энэ нөгөө нийгэм дээр мөнгө нийлээ үнсэнтэй болоод орчих чинь тэгэхээр нэгдүгээр гол хүн бол мэдээж хүн байна гол баялаг маань тэгээд тухайн хүний өөрийнх нь эзэмшиж байгаа болон үлдээж байгаа тэр хөрөнгө бол өөрөө яг энэ одоо альваны улс үндэстний тий одоо өөрөө том дамжсан тэр том баялаг чинь яг тэр хүнээрээ дамжиж байгаа тий аа тэр тэм мэдмийн шинжил ухааны оо талаас нь ярьдаг ч юм философийн талаас нь а би бол оо хууль тогтоогч учраас яг хууль барьж байна л да оо монгол улсын үндсэн хуульд баялаг гэсэн үг байгаа юм тодорхойлт а бүр тодорхойлтор аа тийм а баялаг үед гурван удаа дурцсан байгаа за яг оо 92 оны үндсэн хуульд газрын хөвлөл түүний баялаг бол монгол улсад яг үндсэн хуулиараа баялаг гэсэн тодорхойлт юм бол газрын хөвлөлийн баялаг ачигтмал л гэсэн үг. 
За тэгээд энийгээ юу гэж тодорхойлж байгаа нь байгалийн баялаг, ашиглах төрийн бодлого гэж. Байгалийн баялаг. Аа. За тэгээд саяны бидний одоо өнцгөө хуйланд оруулсан одоо бид одоо манай яг шин нам одоо бид маш баяртай байгаа хөөх одоо нарт өмнөд хаамтлын хасах 40 градус тэгэл 45000 гол ажиллаж яхсаа цугларжээж энэ өнцгөө хуйлын энэ дөрөвт зургаагийн хоёрын дөрөвт хөгжлөрийг оруулсан. Энэ ж үхлэр стратегийн орд бүхий ашигт мөлтлийн орд бол одоо яг арт өмнөний мэдэлд байх өөрөгөөжийн дийлэнхийг арт өмнөд шууд хүртэх байгалийн баялаг мөн гэж оруулсан байхгүй. Тэгэхээр одоо бол Монгол улсад яг хуулиараа ярвал баялаг гэдэг бол яг л зөвхөн байгалийн баялаг таал хамаарна. Мэдээж хэрэг засаглал гэхлээр юу гэдэг нь одоо гурван засаглал байдаг манай өнцгөө хуулиар тийм ээ. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх шүүх. Аа бид нар өхөрдөөд хэвл мэдээллийг дөрөвтөх засаг. Дөрөв засаг. Өхөрдөөд тийм. Тэр нь байхгүй шүү дээ. Тэм засаглал байхгүй. Тэр нь тайлхан та нарын яриад байгаа тэр бүх баялагууд бол тийм ээ. Одоо хүчээр тийм ээ энэ баялаг гэсэн тодорхойлолтыг нөгөө салбараа ойлгуулахын тулд тийм ээ нөгөө тэр бүтээгт хүнээч гэдэг юм уу тийм ээ тэр одоо өөрсдийнхөө тэр агуулгыг ойлгуулахын тулд энэ баялагтай очиж энэ тэнцүү энэ бол өнөхөр одоо Монголын яг жинхэнэ тэр баялаг байгалийн баялаг гэдэгтэй бол энэ тэрэгцүү юм аа үнэн үнэхээр тэр боловсрол мэдлэг тийм ээ тэр санхүүгийн чадвар одоо тийм ээ одоо баялаг бүтээгч тэр үйлдвэрлэл энэ бүгд бол үнэхээр одоо дөөцөг энэ лөө бид явах хэвээр тийм ээ. А гэтээ өнөөдөр бол одоо яг хуулийн хүрээнд бид баялаг яриа гэж байгаа бол байгалийн баялаг ашиг нотмол тэр дотроос стратегийн орд л ярих хэвээр. Бас тийм маш прагматик хуульд үнстэй хариулт гэж. Яг хаа аль алиныг санааг аюулсан ойлгож чинь бит бос нөө юу гараал нөө баланс дээр нөө intangible asset гэж тусагддаг тийм. Аа баялаг гэд ингээ ярихаар за хуулиар бол ингээ мэдээ шуулуурхаа тийм гол нөөц баялаг гэдэг. Тэгээ бит бос өрөнгөөд гэж зөндөө бид нэг ярьж болж чинь Монголын нөгөө давуу сул талын шинжилгээг аягүй болон судалгааны материалууд байдаг. Тэгээ бид нар ч гэсэн компанийга бизнес төлөө хийхдээ тэг одоо байгалийн эдэс баялаг ихтэй. За дээрээс нь залуу боловсон хүчнтэй, хүн ам цөөхөнтэй, маневертай хурдтай гэдэг уг нь ингээд хөгжихд уг нь ингээд ядах юм гүйл үзүүлдүүд байгаад байгаа юм шиг байгаа хгүй юу. Тэгсэн мөртлөө сүүлийн юм идэхгүй ингээд 12-30 жилийн юм харахаар бид нар хүмүүс ингээд би нэ шүмжилж байгаа юмнаас харахаар аль аль нь төр хөвийн шил ирэний нэ бүгдээр яг хүссэн хөгжлийнхөө урдаар явж чадахгүй байгаа тийм. Зарим хүмүүс нь шүмжэр үр ургашаа алхах нь байтгаа хоошоо алхаад байна гэж яриад байгаа хгүй. Тэгэхээр ягаад энэ гоё бүх нөөц боломж баялаг нь байгаа атла бид нар ингээд хүснээрээ хөгжиж чадахгүй байгаа юм бэ? Энэ дээр та нар юу гэж бодож байна? Энэ дээр сайн би нэмээд хэлэхэд а тэр баялагийн хувьд бол яг өөрөө их өргөн ойлголт А гэхдээ бид нэрээ үд өнөөдөр жишээнд дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх дэлхийн хэмжээнд санал болгох болгож чадж байгаа баялаг ганцхан уулрах болгоо байхгүй. Тэм учраас яг үндэстэндээ яраач тэр хөл дээрээч тэр ингээд нөгөө байгалийн баялаг нөгөө гээд зацсан. Хэрвээ үнэхээр Монгол хүн аюу ухаанаараа юм уу те яг тэр нөгөө гадагшаа экспортлоод тэр чадж байгаа зүйл байх юм бол тэр өөрөө үнэ бол баялаг байхгүй. Гэхдээ бид нэрээ яг үндэстний хэмжээнд ч тэр улсын хэмжээнд тэр өрсөлдөх чадвар маань бол өөрөө эргээд Монгол руу те ирээд сурье а ирээд сурсах үн дэлхийн хэмжээнд гараад одоо өрсөлдөж чадчих юм л да тэнд очиод Америкийн ерөнхийлөгч болоод юм уу тэр Теслагийн үйлчлэгт захирал нь болоод чадаад байх юм бол энэ чинь өөрөө эсэргээр манай боловсрол чинь баялаг үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр яг одоо бид нэрээ үүжэг ингээд дэлхийд санал болгож байгаа ганц баялаг нь бол одоо ялцчихвал энэ уул орхоо л байна. Тийм тэгэхээр л бүгд ирээ яг энийг хараад хуйлааж гэсэн тэгэл баталцсан юм байна л да. Тэгэхээр юм дээр одоо манай ч усын төсөө мэдж байгаа тийм Яа яа тийм ээ манай улсын төсөв нэг 12 12.2 тав байгаа бид нарт. За 12 гээд орлогоо нь чи 13 их найд тийм ээ. За тэгт бол одоо авилгалын одоо хайртай тэмцэх газраас сая мэдээл өгтөө нөгөө авилгалын хэргийн хохирол тэ хэмжээг тань сонсно. Баг 11 баг тод энэ 11 18 их найд. Усан хэмжээг сонсно. 17 тэрбум доллар гэдэг чинь хэдэв гур 4 жилийн төсөв тийм ээ. А нөгөө өршөөлийн хуулиар хулгайс хөрөнгийг ил тод болгоод одоо шийтгэлгүйгээр ил тод болгоцсон байгаа шүү дээ. Тэр чинь 35 их найд. Энд байхгүй юу? Хэрвээ энэ чинь төсөв руу орсон юм уу шүү дээ тийм Хулгайлалт гэсэн юм уу байхгүй. Авилгалаар явах юм уу? А хэрвээ энэ төсөвтэй байсан бол Монголын төсөв хэд байх хэв. Дор хайж тийм ээ хоёр гурав дахин их байгаа ч. А тэгэхээр бол энэ юу нэг цалин тэтгэврийн тэ нэг жоохон зөрөөний асуудал тийм ээ юу бидний одоо энэ бүтээн байгуулалт тийм ээ үнэхээр юу хөгжлийн асуудал бай 
одоо сингапур ягаад нэг загсны тосон байж байгаа яг 20 жилийн дараа нью-йоркта өрсөлдөх хэмжээнд очиж байна тийм ээ тэр авилгыг устгаж чадсан байхгүй катар ягаад үнэхээр зөвхөн эсвэл сүл манай өмнө говийн сум шиг газар байлаа тийм ээ яг 20 жилийн дараа өнөөдөр оо лондонтой өрсөлдөж байна тийм ээ энэ нь бол авилгыг байхгүй миний хувьд бол тэгжил харж байгаа тийм ээ энийг л бид яаж өөрчлөх вэ Тэгэхээр ямар яг хөө би нэг өмнө сонсчил байсан л да. Тэгтээ ингээд одоо дахиад сонсохоор ингээд бүр одоо бүр ингээд амьш татал тоонууд л байна л да. Одоо мэдээж та бүхэн энэ талаар ойлголт бол байгаа хэлгүй тий. Тэгээд яг зүгээр гад байгаа. А амар үйдсэн асуулт асуусан. Одоо судлаач ирдэм. Энэ одоо ховын үйлчлэхэн уур мурч хүрээд одоо ингээд яадаг юм уу? Төрөний нэг баялаг гэснээс л дөрөвлөлт байна. Мэдээж бол төвшөний хэлж байгаа нэг төвшөч хэлж байгаа та санал нэг мэдээж Монголд бол байгалийн баялаг гол байлаг мөн нөгөө гэвэл мөн а гэхдээ цорын ганц байлаг биш. Аа өнөөдрийн хөвсөл бид ингэж яваад уулуурхаад тэр хит төвлөрснөөс болоод бас тодорхой хэмжээний алтанууд гарч байна. А гэтэл 21-р зуунд цагийг бол төвшөний хэлсэн Сингапур, Бусад, Катар бол а дээрэс нь Солонгос гэх мэтийн хөвсөл улсуудыг харуул шин Сингапур, Солонгос хоёрт бол байгалийн байлаг байхгүй. Тэм учраас өнөөгийн энэ төвшөнд мэдээллийн технологийн төвшөл төвч байгаа үед бид зөвхөн уулуурхаа төр байлаг юм аа энэ л бидний хөгжүүлсэн юм аа гэдэг байдлаар хит туулширах юм бол өнөөдөр хүний байлаг бусад байлгуудаа бид үл ошох а бусад төлөөдийнхаа үнэлэмжийг алдах юм хандлага бол байгаа гэж би хувьд хардаг юм. Тэм учраас бид чи нөө байгалийн байлаг ягаад зөв өдрөдөхгүй байгаа юм цаа ягаад бах ингээм авилга бий болцсон юм. Гэтэл энэ өөрөө бид нөхдөр хүртэл тэр засаглал хүний хөгжөлтөө анхаарч чадаагүй байдлаас өгдөд л юм болчих байгаа юм. Авилга байгаад байна авилгачин төрийн төшөө байгаад байна авилгачин төрийн албан ахч байгаад байна гэдэг өөрөө чи авилга өгч байгаа талтай биш тэр авилгыг өнцөөр нь төрд байна гэж харахад шүү дээ. Тийм ээ. Тэр нэг компани авилга өгцөн гэдэг нь өгөх хоронцоо байгааг бол тэр байхгүй. Тийм ээ. Тийм учраас бид энэ баялагаа байгалийн баялаг босод баялагаа зөв хөдлөл гэж улс орны хөгжүүлэх юм тулд хамгийн төрүүлээд бид энэ засаглалт нэгдүгээр засаглалтаа сайжруулах. А засаглал бол улс төрийн намууд засаглах баг. А дараа нь тэгээ засаглалын сайжруулсны дараа бид нар одоо үнэхээр сайн хөвлөлт дүрэн бид нар бол цаасан дээр хол юм байдаг. А тэр их хэрэгжүүлэх институцийн хөгжил өнөөдөр үнэндээ байхгүй болцсон. Тэм учраас бид энэ засаглал институцийн хөгжлийг л засах ёстой болов. А нэг нь сонгуулийн өмнө ярьж байгаа учраас энэ бол тэрхэд гарал дүүсэл нь бол гацаагүй сонгуул дараа л хэвтгэсээр аргагүй юм алхам болох байх л та. Миний юм зөвөр бол эргээл яг хүндрүүг очих гэж бодож байна. За ягаад ихлэр өнөөдөр гол тэр одоо яг тийм тэр авилгалчдыг барьж авах те. Одоо тэр их хэнж байгаа үн чинь эргээл хүн багхгүй юу? А төрийн албан багч те. А гэтэл өнөөдөр эргээд одоо жишээ нь та 10 жилээ төгсөөд их сургуулиа төгсөөд ажлын гараан дээр гарч байгаа залуучууд ихэнх нь хуваарийн бизнесийг сонирхох л та. А нэг бол улс төрийн одоо карьер хийгээд тийш улсын хурлын гүшүүн юм одоо тэр улс сонирхол. Ягаад ихлэр тэр улсын хүмүүсийн ирээдүйн баталгаатай харагдаад байгаа байхгүй юу? А тэнгүүд өнөөдөр жишээ нь төрийн албан ахч болох, багш болох, имч болох тий. Одоо тэр цагтаа болох цэрэг болох чи өөрөө ирээдүйн баталгааг байх. Өнөөдөр одоо чи тэр хүн насаара одоо авч байгаа цалин одоо ингээд амьдралд нь хурж явсаар байгаа тэтгэртэй гарангууд нөгөө тэтгэр нь өөрө авч байгаа хэмжээнээсээ даруй одоо хамгийн багта 50% өөрч юм уу тий эсвэл бүр ингээд тав тах ингээд бууж тогтогдож байгаа байхгүй тухайн орлогоос хамаарна. Тэгэхээр тэр юм чинь ингээд одоо ингээд тасныхаа эцэстэй чихэд чи ингээд орлого нь бууроод тий ямар ч ирээдүйн бодрохтой адилхан болж шээ гудамж гарч байгаа адилхан тэнгүүд хажууд нь нөгөө яг хажууд нь бизнес хуваарийн бизнес хийж ирсэн хүн нь хамаг нөгөө тэр үнийг насаараа цогтолсон тэр баялаг нь гэт үр хөтөд нь үлдэж байгаа. Тэр үн чинь ингээд насаар хийсэн юм ингээд байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд хүмүүс а би бизнес хийх хэрэгтэй юм байна. А тэнгүүд а би улс төрч болох хэрэгтэй юм байна. Ингээд эргээд нөгөө буруу юм сонгоод байдаг. А нөгөө талаас тэр баг орлогтой ирээдүйн баталгаа нь баг байгаа улсууд дээр чинь очиод тэр авилга нөгөө бүр том авилга авсан үн чинь ингээд хуваагаад суугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө энийг эргээд хэрэгжүүлэх улсуудаа бид нэр нөгөө нэг тэр баталгаагийн гаргаж өгөх хэрэгтэй. Эргээд тэр нөгөө цалин хангамж болгоод одоо тэр нөгөө нэг шүүгч нэрийн цалин нэмдэг энэ тэр асуудал чинь энэ дээр одоо тэр асуудлыг шидгээл нэг ахлах нь яваад байгаа болов гэж бодож байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ дээр бол эргээд одоо жишээ нь яг удаан хугацаанда зөвцөөр нь шийдэх юм бол нэг одоо би өөрөө ингээд маш олон дэн төрийн реформ төрийн шинжилгээг яриад байгаа. Энэ өөрөө эргээд яг нөгөө бүх реформын төвн юм бэл. Эргээд нөгөө иргэдийн ирээдүйд авах те баталгааг нь тэр боловсруулын реформ дээр ч олгож идэг эрүүл мэндийн реформ дээр ч олгож идэг тэр шүүх одоо цаг тэр цагдаагийн тэр шинжлэл реформ дээр ч гэсэн олгож идэг. Аа. Тэр улсуудад ирээдүйд нь одоо баталгаатай те одоо багш хүн жишээ нь одоо яг тэтгүрт гарахад тэр үнийг дансанд 
одоо нэг дээр бом хоёр дээр өргөний хөрөмтлөл үүссэн байж байдаг. А тэгээд тэрийг үр хөдлөлтөө өглөөлж болдог тий. Тийм тогтолцоо бий болчих юм бол өнөөдөр 10 жилийн төгсөөд гарч ирчихэд тэр үр хөдлөлт нь багш болох сонирхолтой болно шүү дээ. Эмч болох сонирхолтой. Цагдаа цэрэг илүүд сайн чадвартай. Одоо их сургалт төгсөж байгаа суулч 10 жилийн төгсөж байгаа өнчлөл эдийн засагч болоо хөөлч болоо гэж бодож шүү дээ. Эмч багш нар тэр бомын хадгаламж юу хөрөмтлөлтэй ахир популизм шиг сонсох гэдэг шүү. Тэг яг яг тэр бол физик бол боломжтой бол бол. Одоо яг би бол нөгөө бол сурлын салбарын хүн учраас өнөөдөр багш болохыг хүсэж байгаа хөөхд хэд байна гэдэг ингээд судлал маш өрөвдөлтэй тоглодог. А гэтэл тэр багш чинь Монгол улсын иргэнийг бүтээдэг хүмүүс тий. А гэтэл одоо хамгийн чадвартай гэдэг юм өндөр оноотой хөөхдүүд нь их сургуулч гэдэг юм уу бусад ихэнхдээ хөөхдүүд мэрэгчлээ сонгохос айлуу сургуул сонгодог нэг юм буруу одоо жишээрүү явчаад байл та. Үнэхээр я одоо ирээдүй Монгол улсыг бүтээх хүмүүс нь ямар хөөхдүүд тэнд очоод ямар байдлаар бэлтгэгдээд тэгээд сургууль дээр эргэж очоод цэцэрлэгтэй очоод хөөхдүүдийг яаж бэлтгэж байгааг гэдэг маань эргээд нэг яг цалинтай холбоотой л юм болчихоо. А хэрвээ багш нарын маань одоо яг энэ ажиллах чи ярьж байгаа санаа шиг ирээдүйн баталгаатай болчих юм бол илүү тайван тий илүү баталгаатай тэгээ сонголт их боломж үрдэг байхгүй. Гэтэл өнөөдөр тэтвэрт гарч байгаа багш баг өрөнд орцсон байна. Нөхцөл байдалтай ээж штэ. А гэтэл саяа ярьж байгаа тоонос харах юм бол ямар жоохон мөнгийг авилгагүй болгоод багш нарын цалинг нэмчихэд одоо байгааг энэ хоёр дахин хэдч үү гэдэг нь нэмэх боломж байна уу? Тийм боломж байгааг сая бид нэр энэ тоонуудаас л ингээ халаглаад сонсоод сууж гинтэй тийм. Тэгээс жоохон гажуудлыг нь бас л ээ. Одоо жишээ нь Монгол улс цаг нэг багш шиг багш юм уу тийм. Имчиг имч их ховролцсон. Ягаад гэхлээр нөгөө бизнес их чинь нөгөө ашигтай ирээдүйн баталгаа олоод байгаа хэвээр багш нар үдээс өмнө хичээлээ зааж үдээс өшөн давтлаг юм хоёр сургалт байна. Тий. Имч болох хэвээр үдээс өмнө усынхаа эмлэгтэй байж гад удаас өш нөгөө хоёрхан эмлэг өрөө явчихдаг. Энэ нөгөө яаж юм гэхээр нөгөө ирээдүйн баталгаагаа учраас нөгөө өн чинь өөр сайд бизнес хийгээд байдаг. А тэгээд эцсийн дүндээ бид нар нөгөө багш шиг багш нөгөө имчиг имч нь бах яг үндсэн ролууд нь алдагдаад а нөгөө л та одоо тэр нөгөө нэг цагдаа одоо тэр нөгөө цэрэгтэй одоо яг тэгнэ бол тэд нар чинь бас эргээд нөгөө сайд бизнес нь болохоор одоо энэ нөгөө нэг ус төрийн бүлэглэлийн гар хөл болт юм одоо тэг тэг тэр чинь нэг өөр юм асууд за гайгүй нэг нэг өөртөө хавийн хамгаалалтын компани байгуулдаг ч юм ингээ яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг яхад бол яг тэр нөгөө эргээл тэр нөгөө хөнөрвгөл хандсан тэр нөгөө баялагын тогтолцоо нь л байх хэвээр. Яг тэр нь залуу гэрэлж байгаа нэг хамгийн чухал санаа бол тийм бид баян бодож байгаа хэвээр. Үнэхээр Монгол төрөнд өнөөдөр ажиллаа хийж байна. Яг тэтгэлд гарахад шууд эмзэг давхрал орж байгаа байхгүй юу? Хүмүүс 80 рүү байна. Энд Монголын нийгмийг айга алаадаг. Одоо бол чинь Герман ч юм уу Швейцарид одоо гадаад гараа гэсэн залуучууд байдгүй шүү дээ. Яг тул гадаад гараад гадаад ажиллах юм бол яг магадгүй илүү цайлаа байна. А гэтэл дараа нь тэтгэрийн тэрний тогтсон тасарч байгаа байхгүй юу? Эсвэл бүр одоо жорн тэнш үг гэсэн чи явахгүй шүү дээ. Энэ нь бол маш тийм. Тэр чинь нөгөө тэтгэрийн тогтсон гэдэг нь бүгд би нөөрийнхөө энэ имэжгээ өөшгөө яаж авшгээ ийм одоо тэтгэрийн насд очмоор байна. Амьдрын мөрөөдөл нь а манад бол хамгийн гол асуудлыг энэ дээр очиход болгож байгаа. Тэгээд одоо шин ингээд энэ сонгуулиар явж байгаа энэ жил их сонин энэ залуучууд улс төрийн хэсэг их сайн байна. Улс төд төр их сайрж байна. Тэгээд асуух юм. Да та нь одоо залуучуудын талаар ямар бодлого явуулах вэ? Одоо өөрсний галаа санаа зовж шүү дээ. Тэгэхээр би хэлж байгаа. Гоо гоо. Та нар битийн дотроос тийм залуучуудын бодлого гэж хайр тийм ээ. Залуучуудын бодлого гэж юу ч гоё юм бичээ тэр худлаа хамт хэрэггүй. А чи юу уншиг үл манай энэ ахмадын бодлого тэтгэрийн бодлогыг уншиг ирээдүйн хаа. Тий. Энд энд чинь ирээдүй байгаа. Тэнээс чи өнөөдөр цэрэгт явна цалин авахгүй. Чи өнөөдөр баг цалинтай туслахаар ажиллана тийм ээ. Цөнх зөөн одоо бол үнэхээр үнэхээр бүхэл хэмээ хийх хэвээр залуунаас хийгч таа юм чи тийм шүү. Бүхэл ардмаа хийдэг. А харин чи эцсээс хаана очих уу? Яагаад манай 200-300 мянган хамгийн одоо эд шинтэй насан даваа залуучууд ирээдүйг утгах өнөөд гадаад явж байна тийм ээ. Өнөөдөр таны эд гаргасан тийм нөгөө нэг одоо монгол хүн болгон тийм ээ өөр бүтээгээд нас орж байгаа тийм ээ энэ тоо чинь тэдний айлгаж байгаа байхгүй тий за за тэртээ төргөө хайрштай тийм ээ би өрөн дээр очин имзэг дахууд очин магадгүй над тийм нэг хэсэг ч гэсэн би нэг нормальны нэг тийм ээ нэмэх баланстай амьдрал юм тийм ээ яд тийм жоох хөрөнгө үүсч магадгүй гэсэн жижигхэн горлогт өөрө төрдөө найдах юм байхгүй шүү дээ тэгэхээр энийг л бид өнөөдөр яг энэ баялагийн бодлого буруу энэ нөгөө авилгал бүх юм руу явчих байгаа учраас энийг өнөөдөр засахгүй бол Монгол бол бол үнэхээр сүүлийн ирмэтэй байна гэж харагдах. Ганц толгой захлын эс айгүй тийм зүрхэнд ойрл жишээлтэй. 
одоо нэг төрт гараад барууны өндөр үйлчлэл уусууд байгаа хосоор өвөө юм нэрч аялаад явдаг шүү дээ тэгэхээр тойроо тий манад эсэргээр бүр одоо баг ингээл гудамжинд тий нийт тэтгэр авч байгаа хэрэг тий 85 нь 420 мянган төгрөгөөс доош тэтгэр авч байгаа тэгэхээр 420 мянган төгрөг гэдэг маань бол хөдөлмөр үсний доот хэмжээ боё ингээл шууд хүн тэтгэрт гарлаа шууд эмзэг үлгэрүүлчихэж юу энэ баг гарч байгаа юм чи тэтгэр нилээд том оо лоби хөдөлгөө хийж ич зэргийн тэтгэрийг 85 төрөгсөн багхгүй. Тэгэд намаг тэнд салбарт очиж ажиллахад тэр салбарын нэр хүнд тэр хүмүүсийн тийм ээ ажилтаа хандж байгаа хандлага тийм ээ одоо ядаж л ингээд байгаа байхгүй. Хөшөө энэ дахны залуучууд энэ зэргийн ангийн гада октод гой октодын тоо нэмэгдээд байна гэ тийм. Аа нэг бас байдлын сайжрах хоро. Тэгж ирээдүг өөр болоод хэлж байгаа байхгүй тийм. Тэнгүүд үнэхээр тийм сайн залуучууд зэрэг халанд очиж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд тэргээр хүртэл хүмүүс анзаараад байгаа байхгүй. Гадаа машиныхын тоо нэмэгдээд байна тийм ээ. Ингээд тийм ээ. Октодын тоо нэмэгдээд байна. Тэгээд энэ бол үнэхээр бүр шууд бүр бүхэлдээ нөлөөлдөг юм байна. Энийг бол би яг бодтой хоёр хүнчлэн дотор тийм ээ. Хууль гараад хоёр жилийн дотор ерөөсө тийм өөрчлөлт бүр нүдэн мэдэгдэж байгаа байхгүй. Нэг оюу толгойгоо бичсэн цамцтай баарнд орохоос октод аяг ярддаг гэсэн шүү. Тэгж Мин та бүхнэ энэ нөгөө нэг эмгтэйчүүд дээр жоохон үгээр офенсив явчих магадгүй гэж одоо далруулахад эмгтэй юм байна тий тий эмгтэй юм ч гэсэн тэр чинь бас ирээдүйн батал хагаал харж байгаа шүү дээ бас ирээ орлогтой тий ингээд нэг илүү чадвартай сайн чадвартай хүнийг л хүнтэй тий тайлцсан юм шүү дээ өнөөдөр бас монгол одоо эмгтэйчүүд л тий амьдралын чинь 75 хувь бол нөхрөө яаж сонгоснос шүү гэдэг юм явсаарлаг байхгүй тэр чинь зөв нөхрийг ирээдүйн баталгаатай нөхөртэй тэр одоо ханилхан бол тэр чи бас л амьдралын баталгаатай юм тий. Гадна талд нь нэгэн баталгаагүй шинж байгаа байхгүй тий. Тэгэхгүй л өдөр тийм тийм хайх хэрэггүй шүү дээ. Өөрсдөө хай гэдэг тийм ээ. Одоо баруун дотэ хэзээ эмгтэйчүүд гэдэг нэг тий. Яг үнэ. Манай эмгтэйчүүдийн бол усрал эрэгтэйчүүдээс илүү байгаа байхгүй. Тий. Одоо эмгтэй сургууль байгаа харилцаа харилцаа тий. Тий бол усралтай ялангуяа дээд усралтай эрэгтэй эмгтэйчүүд яг бол эмгтэйчүүд нэг. Өөрийнх нь баталгаа муу учраас баталгаатай хүнтэй очих зүг гэдэг шүү дээ тий. Чим бас л ирээд тухай. Ямар хацаар нэгж очих нэг юм уу? Аваас ус дөрөв ирэх тав ирэхтэй сууч байна. Юу та бүхний хариултыг миний дараагийн юу рүү баг ингээ хөтөлчлөөлтөө би нөгөө сая баялаг гэл баялаг гэхээр дийлэх нь хуйлаараа чинь юугаар хүмүүсийн нийтлэг ойлголт нь уул урхаа гэл тэгэхээр ингээд бас статистик тоонууд харж ирсэн төрөөнө би хэлжсэн нөгөө ялангуяа нь хойд Америк, Европ, Австрал тий эн чиглэлийн байгалийн баялагтай улсууд нь ингээд сайхан хөгжөөд өдөр төлөө засаглан сайтай ард түмэндээ ингээд баялагийн одоо тэгш гээх үү шудрах гээх үү хавайлтай хийж чадаад гоё яваад байдаг. Тэгсэн нөгөө талд та а энэ дэр нэмэх нь ойрхот орондын улсууд тий арабын улсууд. Нөгөө талд та Латин Америк байна тий Африк байна. Та Монгол хаанаа орох гээд байна баг муудалтай орох гээд байна яах гээд байна ингээд адилхан нөөц болцоотой хэрнээ хоёр өөр юм дүр зур харагдаад байхгүй үр дүн Тэгээ яг энэ үр дүнгүүдийн та юу шалтгаануудын ингээл өөр өөрөөр хэлж тайвлаг те хүний хөгжил боловсруул гэж ингээл хэлж байна л да. Тэгтээ эдүүлээ одоо энийнхаа илүү тэгвэл шийдэл тал руугаа яруул яаж байна. За асуудлуудаа тэгвэл бид нар өөр өөр хүн зүсэн томьёолж юм бол тэгвэл яг юу вэ гэсэн таа. Тэгээ ягаад сүүлийн 20 30 жил бид нар хийхгүй ингээ яваад байгаа. Таны дурдсан улсууд байна. Тэгээ Шинэ Зеланд, Австрал тэгээд ирээд байгаа энэ улсуудын их их хойд Америк яг засаглалын хөгжил нь англиас гаралтай. Тэгэхээр англи улс бол ардчилсан энэ үндсэн засаглалын институцийн хөгжүүлсээд баг 800 гаруй жил болж байгаа. Анх 1262 онд анхныхаа эрхчлөөний хаарт маягийн тунх гээд гаргаж хааны эрхийг хязгаарлж хийсэн улсалтай тий. Тэгээд жишээ нь латин хөгжтгүй шалтгааныг дэлхийн түүхийн номнууд, эдийн засгийн номнууд дээр тайлбарласан латины засаглалын гарал нь испанаас эхэлсэн байдаг. Испанд тэ хойд Америк чи Мексик Америк хоёр яг зэрэглэлтэй оршиод өөрс нь хөгжихгүй байдаг. Мексик хөгжил муутай. Дан буурлсан хар тамхиний мап тай байдаг. Америк хоёр байгаа Канад хоёр хар зэр өндөр хөгжсөн байдаг. Тэгээ Английн тэр засаглалын хөгжил нь 1200 оноос эхлээд 1470 онд асар хүчтэй сайж ирсэн улмаас Англи улс өөрөө үлдвэрлэлийн хөвсөлтийн өлгий орон болж чадсан. Тэгээд Английн колон бас улсуудыг хараад За одоо Испанийг жоохон болж шиг боллоо. Испаний колон байс улсуудын хөгжлийг харахаар өөрөө өртс ялгаатай баг. Чин Шинэ Зеланд ягаад тэнд хөгжиж байгаа Австралиа яг аа дөнгөж сайхан Английн колон байсан хэтэн Хонконг байна тий. Ягаад 100 жилийн дотор ингээд бүх хэтэн дотор 
маш өөр орчин болж чадвар дэлхийн өвлийн тэргүүлэх төвшөнд санхүүгийн төв болж чадсан бэ гэж тэгэхээр энд бол үндсэндээ засаглал улс төрийн орчны зөв төлөвшөл а тэгээ түүнийг дагсан гэв түүнийг хэрэгжүүлэх чадамжтай институц өвжлөх юм гурван юм тайлбарлаад байгаа энэ нь өөрөө англи дээр хааныхаа архийг хязгаарласан дээрэс нь английн парламентын систем өөр их төгөлдөрс систем байгаад байдаг тийм учраас тийм өөрөө шалгуур сайтай а яс суртхон боловсрал а мэдлэг чадварын тийм төлөвшөл цогцлсон хүмүүс тэр парламентт нь орж чаддаг а намын тогтлоонд ч гэсэн тэрхүү институцийн өндөр төвчний хөгжилтэй байгаа учраас тэр наман сайн болоод намаас төрсөн улс төвчт нь сайн болоод а тэндээс бүрдсэн төрийн засаг нь өөрөө засаглал өөрөө сайтай болчиход тэнгууд хэрэгжүүлэх институц төлөвшчихэд байгаа ингээд зарж байгаа гэтэл миний харж байгааг бол Монгол улс мэдээж ардчлал руу бол сайн шилжсэн. А гэтэл өнөөдөр Монгол улсын 90 оны суур үнэхээр сайн суурттай. Энд зэрэг нь харьцуугаа төрөлжч. Өдөө аж ахуй орноос мал аж ахуй аж ахуй төрийн орон болсон гэдэг нь 85 зарлт бүх хүн амн бичиг үсгтэй тэгэд боловсралтай хэрэгдэн тоо өндөртэй. Ийм суурттай улс орн тэгээ байгалийн байлгатай. А гэтэл Сингапурын 60 он бол манай тэрнтэй зүүрлэхэд ямар ч суур нөөц багхгүй шүү дээ. А тэгэхээр бид нар 90 онд ардчлал руу асар хүчтэй сайн шилжиж чадсан, зөв шилжиж чадсан. Энэ бол сайн зүйл мөн байсан бол а явцтай бид улс төрийн тодорхой хэмжээний хямралд руу шилжсэн. Түүнээсээ болоод улс төрийн институцийн хөгжил алдагдсанаас болоод түүний улбанд төрлөө шин гэсэн. Тэгээ төрийн засаглалын чадамж алдагдсан. Миний хувьд бол ингэжил харж байгаа. Бид нар бүх салбарын судалгаанууд хийдэг. А тэгэл Монгол яга болохгүй байгаа юм байна гэж явцсаар байгаа л нэг газар очиж тгий. Тэгээ тэр нь бол мэдээ чирэг бид нэг хажуухан байгаа орд нар бол очин да. Яр нь төрийн засаглал муу байна. Бид нар тууд бодлогын маш олон баримт бичгүүд байдаг. Цаасан дээр бол зарим нь бол уурмаар уурмаар л да. Хэрэгжихгүй. Тэ. Үнэхээр сайхан сайхан тодорхойлсон гөрөнгө руулт төсөв юм бодлого, төсөв юм гөрөнгө руулт юм бодлог, өрөөд үсэн гэдэг бид нар хууль хэрэгтэй орчин бол үнэхээр сайжраад байгаа. А гэтэл хэрэгжилтэн дээр ерөөсө байдаггүй. Тэн төрөө болдог шүү энэ гадлаг хоёрын яриад байгаа дэтгүрийн асуудал бид нар 2000 онд дэтгүрийн шинжилгээг эхлүүлсэн. Бодлого батлал 15 жил юу ч хийж чадаагүй болтол бас бодлого дахиад 15 онд шинжилт батлаад 30 оноор ухраас а Монгол улс хөгжлийн бодлогыг сая тавтгах удаага батлагдсан. Нөгөө 20 40 хоёр тэр 96 онд батлсан 98 онд батлсан 2008 онд мөнгөний зорилтод сорилсон гэ батлсан 15 онд батлсан гот нь сая гэдэг гарах гэж байгаа юм шиг тэгэл 2050 гээд батлсан. Тэгээ энэ энэ дундаас яг хэрэгжсэн зүйл нь юу вэ гэдэг ойлголт нь хэрэглэдэг. Тэгэхээр бид бол ерөөсө засаглал а тэр засаглалын гол цуларсан шалтгаан нь бол улс төрийн институцийн өөрийнх нь дараатгах юм бол уу гэж харж байгаа. Энэ улс төрийн институц бол мэдээж тодорхой шүү дээ. Улс төрийн нам. Тэгэхээр товчхондоо би ингэж дүүнж болох өөрийнхөө одоо өндөр хөгжилтөө ус та харьцуулах цаг хугацааны үг ярьж штэ 700 жилийн нөгөө түүхтэй унж боссон улсууд нь ингээд одоо ягаад тэгэхээр бид нар ингээд хөссөн үсэг үнийг ийм бурж гнаанта үеэр нэг явж байгаа л өөрсдөө ойлгоол тэгэл нэг 5 10 жилийн дараа нэг л зүйл тодруулчих юм шиг тэрэг тэгэхээр одоо зарим хөсг нь бол ингээд энэ замыг чинь туулахад барууны улс орнод 2 3 зэн жил тоо 100 жил болсон бид нар 20 30 жил бол юу ч биш гэж яриад энэ бол маш худлаа хөгжлийг цаг хугацаа авчирдаггүй гэдгийг бас л дэлхийн түүх харуулна хөгжлийг нэг хүн нэг институц нэг чадварлыг өдөрдөгч л авчирсан байдаг чинь Монгол улс Сингапурын 30 жил Японы 30 жил дахин тэгэл олон 30 жил ярддаг тий а гэтэл Монгол улсын яг уу арт социализмын үеийн эдийн засгийн өнцгөөс нь эдийн засаг боловсрол соёл шийдэл ухааны талаас нь харуул артчлалыг өдөөгөөсөн хүний эрхийг өгөөсөн байсан социализмийн сул талууд олон тэрийг нь засаж сайн сайхан артчлалыг авчирсан 90 он бол сайн а гэхдээ Монгол улсын 55-аас 85 он бол эдийн засаг нийгэм хүний хөгжил боловсрол соёл шинжилгээ ухаан талтай баг тэр Сингапурын 30 жилтэй дүүцгөөс өсрөнгөө хөгжлийн жилүүд байсан байдаг а гэхдээ мэдээж хэрэг энийг бид нар тэндээс нь эдийн засгийн хувьд нь аваад нашаа явж чадсан бол сулыг нь гээгээд зүгийг нь аваад явж чадсан бол бид нар өөрөөсөө өнөөдөр юм байхгүй байсан. А мэдээж хэрэг тооцоонд байгаа дэлхийн банкны тооцоо ч байдаг зарим судлаачдын тооцоо. Хэд хэрвээ бид зүг явсан бол эдэд нэг хүнд нөгдөх дотоод энэ хэвтэгтгүү 10000 доллар давтсан байх боломжтой. Яг таны нас тийш нэг хөшлүүлэхэд үнэхээр тийм байна. Яг 90 оноос бид нар ингээд арчсан ус бол маш олон байгаагүй их чөлөөнд идлээл нэг миний хэлээ нэг тийм мансуурсан хөөхтөл явсан байна. 90 оноос ашна 10 жил 
Тэгээ 2000 он болоод нэг өгдөө харсан чинь яг нэг заяах нэг холын хэрчлүүтэй болцсон юм шиг тэгсэн чинь баялаг алдсан байдаг байхгүй. Аа. Ерөөсө энд чинь бүхэлүүд нь тийм нэг Монгол гэсэн төсөл явчих байгаа байхгүй. Аа. Үнэхээр таны үнэ яг ингээд наяа дон хүртэл тийм Монгол чинь бол үнэхээр өөр төвшөнд гарсан байхгүй. Аа. Аа тэр нь бүр Монголыг гацаагаад муутгаад муутгаад тийм ээ. Аа тэгэхэд яг тэр үед хятад ямар байла тийм ээ. Энэ 20 жил хятад тэгэхэд ямар төвшөнд өрөө. Вьетнам ямар төвшөнд өрөө. Ингээд тогтолцоо Вьетнам Испани дагсан уу Англи дагсан уу хамаагүй байгаа байхгүй. Аа энэ цаа нь үхлэр ерөөсө бид нэр одоо ингээд сүүлийн 20 жил хараалахад арт юм уу энийн хааны шалтгааныг олох гол тэгээд сонгуул дээр л ингээд тийм алай илүү шүүмжилж байгаа. Арай нөгөө тэг нам нь илүү гоё харагдаад тийм ингээд л нэг тийм солиод явцсан. Аа үрд нь нанд хайдлахан. Тэгэхээр өнөөдөр бол сая энэ гудамжийн тийм арт юм бол 90 он шиг жагсаж тэмцлээ шүү дээ тийм энэ шалтгааныг би бодоод байгаа байхгүй. Бид бол би ерөөсө гэж зүйтлэгөө бид нэг таван гэш нийлээд гараад ирсэн. За ерөөсө бид буруу юу байгаа юм уу зөв юу байгаа юм уу ямар ч гэсэн бид тэрчээтэйгүй ялагдчихлаа. Үнэхээр зөв болж байна. Тэгээ гудамжин дагаад жагсаа гэсэн нөхөр маш олон хүн ирэнгүүт нөгөөдөр чинь суулгаад бууж өгч байгаа байхгүй. Зарим нэг тийм ээ одоо огцорч мөхцрөөд хүн амьтай өөрчлөөд жоохон зарим нэг одоо эрдэнэ мэдэн тийм одоо тэр хүчсний төр хойшлуулаад тийм ээ төрийн мэдэлд хяналтан даваад тэр ерөнхийдөө тийм ээ яг энэ орд газар тийм ээ өнөөдөр тийм ээ бид энэ энэ бүх авилгууд чинь өнөх хаанаас тэр мөнгө гарах юм тийм ээ Энэ хэдэн ордууд ч гэдэг юм шиг. Үнэхээр гулгаад алдагдчих байгаа энэ стратеги ордуудын мөнгө учраас тийм хяналтгүй, тийм хүний санаанд орнгүй тийм ээ. А бидний болтой нөгөө нэг жижигхэн нэг тийм нэг цорхо тогоо тогоол хоорондоо ноцолдоо зодлоо тийм ээ алдцаал байдаг. Тэгэд энийг өнөөдөр бид ингээ хаадах яг сонгуул болгон ямар нэг юм тийм ээ одоо яг дандаа стратеги орд чи хамгийн анх борогийн алтны орд 2004 онд ашигланд орсон. Тогтолтой байдлын гэрээ байгуулцсан. Өөр нь Монгол улс татвар төлөхгүй. За тэгэл тэмцлэх гэсэн тийм ээ. Баахан иргэний хөдөлгөөн байгуулсан. Бид одоо энэ сайн хүртнэ. Тэгээд сонгуул болсон. Тэр засгийн яс бороог хамгаалсан. За тэгээ бороо алтан дуусан, татвар орог. За тэний дараа зааж одоо энэ бороо дээр бид нар сургамж жавлаа. Одоо оюу тлогоод одоо. Оюу тлогоод дэлхийн хамгийн том орд. Оюу тлогоод дээр бид одоо ялна. Үзнэ яг гэд. Хоёр сонгуул оюу тлогоод дээр зодлсон. Хоёр нам хэлжиж байсан. Хоёр гэрээ хоёулаа Монгол ташиггүй 8 онд ил уурхан гэрээ байгуулсан одоо байгуулсан хүмүүс нь яг өнөөдөр чинь шүүхтэйл явж шүү дээ тийм үү аяг бол баригдсны хоригдсон үү тийм ээ 12 онд нөгөө нам нь гарч ирээд дугаан гэрээ байгуулсан байгуулсан хүмүүс нь гадаад гарцсан байж тийм ээ чи зөв гэрээ нүдээс нь бол тэд нар бол хариуцлага хүлээх хэрэггүй гадаад тутчихаж зухтахгүй л байх тийм үү ингээ энэ мэтчл ингээ 16 оны сонгуул эрдэнтэй тойрсон тийм үү а тэгээ өрд үн тэд нь тулгаад алдагдсан байхгүй А тэгэд энэ бүх орлого орж ирэхгүй. Одоо эрдэн дөнгөж өнгөрсөн оны одоо анх удаагаа төрийн одоо 100 ийн хяналтанд орход эрдэн чин сайн тал нь 200 300 төсөв төрлүүлдэг болсон байсан шүү дээ. Гэсэн өнгөрсөн жил их найд гарч байгаа байхгүй. Жоохон хяналт сайж байгаа болсон чинь та. Тий. Тэгэхээр нэг жилийн ашигаар нь эрдэнтийн төрийн мөнгөөр нь шүү. А тэгээд тэрийг нэг жилийн ашигаар нь төлөхч ийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол үнэхээр бүр маш зөрөгтэй болж эхэлж байгаа байхгүй. Ер нь бол Монгол улсын Ингээд хаа нэцэн байдаг юм мэдэхгүй нэг юм бүлэглэл. Наадлал та би тэр 27 настай тэхөө үед 24 настай байсан тэр бүр төвшин гэж хүн өнөөдөр тийм гэний гинтхэн Монголыг тийм ээ бүх зэс нүрс цахилгаан одоо цемент төмөрлөг энэ бүх комплексыг ганцаараа өөрөө ухаанаараа ингээд олоод нэгтгээд өөрийнхөө өмчлөл авчин би ерөөс итгэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юм байна. Юм байна. Энд дээр би нэг чиг хэлэхэд ер нь бол а хүн төвтэй нийгэм хөгждөг. Одоо яг яг ингээ Монголын юунаасаа жоохон салах юм бол хүн төвтэй нийгэм л хөгждөг. Яг тэр Британи энэ дээр бол би бас жоохон сал нэлэх байгаа. Яг тэгэхээр энэ итгэхэд би очиад бол яг тэр нийгэмийг харахад энэ Британи одоо Африк төвс Британи колони зөндөө болсод байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг тухайн үндэстнийхаа яг өөрсдийнхөө яг хүн төвтэй байх уу те. Энтэг бол нэг олон хүн амтай болох хэрэг ингээ нөгөө хүний төв болгоогүй. Тэгэхээр нэг удаа хацанд алцсан юм бол гэж харж байгаа. Нөгөө талаа тэр байгалийн баялаг гэдэг бол нэг би тахаал хэлээ. Баялаг бол өөрөө хүн. А нөгөө талаа тэр байгалийн баялаг гэж яриад байгаа тийм бид нэр яриад байгаа тэр өнгөт металл тэр өнгөцсөн болох хэрэг тэр шууд mm-hmm. аваад өнөөдөр хүний хэрэглээ ерөөсө болгож болохгүй байх. Тэгэхээр тэр үед би баялаг гэж хэлэхэд аюу гэсэн. Тэр бол зөвөр нөөц байгалийн нөөц. А тэр чин гаргаж яриад угаагаад ингээд эргээд одоо зараад хөрөн болгоод мөнгө болгоод тэ эргээд үлдвэрл болгоод одоо энэ ус болгоод ингээд ирэхлээр энэ чинь нөгөө материалыг баялаг юм бол болоод ирчих байгаа. Тэгээ яг Өнөөдөр бид нэр ингээд нэг өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид нэр хүнээ яасан юм бэ те яагаад орхитулцсан юм хэлээ бас Монголын нийгэм дээр яг 90 онд болсон 
яг зүйл нь юу гэхлээ бид нэг социализм бас капитализм руу шилжих энэ нөгөө шийдэл шилжилт яг нэг давхар юм давхцсан юм нүү гэхлээ бид нэр хөдөөнөөс хот руу шилсэн давхар шилжсэн байхгүй бид нэр нүүлжтний солиосоо сөршмөл сөйлөр яг тэр нөгөө шилжилт өөрөө давхар ингэ явцсан байхгүй тэгэхээр өнөөдрийн нэг өнөө хотын замбраагүй газар олголч гэдэг юм уу тэр юм төгөөсөө учраа болохгүй ойчаал нөгөө хаавсан газар нөгөө хашаага тогтоогоо л ингэ явцсан тэгэхээр нөгөө яг юм давхар хоёр юм нөгөө нэг амьдралын хэм маягийн те эсвэл юм соёлын юм шилжилтийг манай үндэстэн те бид нэр өөрсдөө хийсэн болох хэр одоо энэ нэг юм жоохон хаавс замбраагүй байдал бол таагаад байгаа гэж харж байгаа а тэгээд а одоо яг энэ дээр болохоор чи тэр оюутлах хогийн одоо альва нийгмийг ингээ харахад одоо чи зүгээр бизнесийг харахад хүн бизнесийг те нийгэм өөр ингээ нэг гурван урсгал дээр тогтож байгаа амьдралын урсгал санхүүгийн урсгал мэдээллийн урсгал за амьдралыг бол одоо чи компани дээр бол үйл ажиллагааны урсгал ч гэдэг юм уу энэ бол ингээ компаний бүтцийг зурхтаа ингээ нэг юм гурван урсгалыг харчихад хараад урчихад айгу ойлгомжтой болчихдаг за тэнгүүт бид нэрээ бол хоёр яг амьдралын урсгал юм уу тэр үйл ажиллагааны урсгал болох тэр нэг одоо энэ ус үйлдвэрлэх ч юм уу тэр төлөө руугаа айгу хаан хаардаг одоо ингээ үйлдвэрлэл байгуулнаа л гэдэг яваад байдаг а гэтэл нөгөө л та нөгөө санхүүгийн урсгал нь ерөөсөө орхиг тц за мэдээллийн урсгал гэдэг зүйл дээр бол одоо ингээ нөгөө телевизийн интернет одоо харилцаал бань салбар ч юм уу тэр төлөө руугаа л ингээ бас сарсан уу гайгу яваад байгаа шүү өрсөлдөнд тэгэхээр нөгөө санхүүгийн төлөө нөгөө нэг төр урсгалыг ханх зүйл дээр өсөө бид нэр өнөө удаан хугацааны нөгөө баялгаа тэр төлөө дээр өс үүсгээг учраас одоо чинь ноёд толхоо ингээ юм томчлыг ихлээ гэхэд бид нэр дотороосоо хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй байгаа билэн биш байсан мөнгө нь байхгүй а чинь энерги ресурс гэдэг компани IPO-го гаргаад тавьцаа гар Монгол өрнгийн биерч дээр хэрвээ мөнгө нэсэн бол гаргаж штэ яах гэж тэгж бөөн зарл болж тэр конконд гарах а тэгэнгүүт ингээд тэр чинь ингээд конконд руу гараад авчиж байгаа за тэгээ хав энэ юу хэлэх гэдэг нь тахаал нэг төгрөөний сан төгрөөний сан яах вэ гэхээр одоо чинь энерги ресурс гэдэг компани за ямар ч компани байж болно тэр конконгийн өрнгийн биерч дээр хувьцаагаар гарах хэрэгтэй тэнд конконгийн тэтгэврийн сангууд одоо хөрөнгө оруулалтын сангууд ч юм уу тэд нэртэй зэрэг ингээд худал таавалтууд хийж байгаа хэрэгтэй тэр за тэр нь юу гэж байна гэхээр тэнд зүгээр конконгт өнөөдөр хичээлээд цагаа зогсож байгаа багш штэ тэнд ингээд хүн хаглаа хийгээ зогсож байгаа имч өөрийнх нь тэтгэврийн сангаар дамжуулаад конконгт байгалийн байлгыг багхгүй те тэнгүүд тэтгэврийн сангаар дамжуулсан гоота хаа байсан хэдэн мянган километрийн цаан монгол гэдэг улсын те гов гэдэг цөлд хэрэгжиж байгаа тэр уул урхаан одоо тэр нөөцтэй байлгыг одоо ингээд гаргаж ирж байгаа тэр төслөлтийн гарч байгаа тэр байлгыг нь тэр өнгөрчих байгаа хэрэгтэй төрийн санхаар дамжуулаа тэгэхээр энэ тогтолцоо ч яг нэг байлгийн тогтолцоо ч юм уу тэгэхээр ийм цикл болж байгаа цикл болж байгаа тэгэхээр яг нэг санхуу талаа бид нэг мөнгө урсгалаа өөрсдөө одоо нас гэхлээ үүсгэх боломж бол байгаа тийм яг тэр одоо тэр реформыг л одоо хийл гэдэг байгаа нэг хэсэг ч бид нэг монголчуудыг одоо нэг алтан дээр сандалсан гуйлагчд гэж миний санаж орж яахан байхад ирээд орны сүүлэр мүлэр ярддаг байсан сүүлэр тэр нэг прайк хана гэдэг нөхөр нэг майн гол я гэдэг бас нэг нэр хочгоо ч тий бодол нэг уулархаа юм ашиглаж чадахгүй сайны проблемуудаас болоод ингээл ян зүрийн хочтой болоод л яваад байна л да тэгээд тэн дээр ягаар бид нэр юм нэр хоч авч ба одоо боловсрлын салбарт ажилдаг хоёр хүнээс эхлээд асуул алтан дээр одоо сандалсан гуйлагч ингээд дэгдэгтэй бид нэг би нэг одоо саяхан болтол зүгээр л ингээд монгол хүнийг одоо дөрөмжлсөн үгээл гэж ингэж боддог байсан. Аа тэгээд яг өнөөдрөөс ингээд толход 12 жилийн өмнө тухай үед одоо бол тэгшний санаачлал хийж исэн ажил аа уулуур хаан чиглэлийн геологийн чиглэлийн ингээд мэрэгчлэлтнүүдийг цоглуулаад одоо манай улсад байгаа нөөц боломжууд байлгийн нөөц боломжууд юу байна гэдэг дээр судалгааны том ажил хийгээд аа нөгөө тал та эн байга боломжуудыг яаж ашиглаж бид нэр одоо өрдөнтэй болох уу гадагшаа яаж гарах уу гэдэг дээр одоо судлаачдын ирээдүй судлаачдын бизнесменуудын одоо эдийн засгийн ийм баг байгуулаад ингээд энэ хоёр багийг Монгол улсыг хөгжүүлэх одоо арга зам мэдлэл дээр судалгаа хийлгэсэн. За ингээд дараа нь хийсэн одоо мэрэгчлийн хоёр том багийн хийсэн судалгааны ажлыг нийлүүлэх ийм хэрэгцээ гарсан. Тэгээд миний хувьд бол яг тэр нийлүүлэх ажилд оролцох ийм боломж тарсан юм ба. Тэгээд яг мэрэгчлийн том одоо олон судлаачдын хийсэн ажлуудыг нийлүүлээд миний хувьд юу хийсэн гэхээр энгийн хил рүү буулгах, одоо жирийн одоо залуугаас эхлээд настай хөвшин хүртэл ойлгох хил рүү буулгах. Тэгээд тэр нэг ингээд ойлгуулах тал руу ажиллах ийм үүрэг надад онцгон. Тэгээд би тэр ажлыг хийж явахта а юу ганцаарсан бэ гэхээр дэлхийн одоо дэлхийн хэмжээнд байгаа байгалийн баялгын одоо бүсүүд юу юм бэ гэдгийг тоойд л харж байгаа. Би чинь тэр талын мэрэгчлийн хүн биш учраас тэр талаар бол ойлголтгүй байсан. 
а гэтэл ингээд дэлхийн зэсийн бүс дэлхийн нефтний бүс дэлхийн нүрсний бүс ч юм уу ингээд байгалийн байлгийн ингээд бүсүүд шүү дээ энэ том нөөцүүд бүгдээрээ Монгол улсын газар нутаг доор одоо байж байгаа тий а яг тэрнийг Монголын газрын газар нутгийн хувьд ямар байна уу гэдгийг тэр мэрэгчлийн төвшин судалсан судлаачдын Монголын одоо нефтийн бүс Монголын зэсийн бүс Монголын төмрийн бүс гэдэг юм ингээд энэ бүсүүд ингээд давхацаад ингээд гаргаад ирж байна тий би тэрнийг хараад тэр үед бол нээрээ бид нэр ийм алтан дээр амьдрдаг юм байна гэдгийг бол мэдэрсэн тий бодтор ингэж мэдэрсэн а тэрнээс би ингээл би босрын салбарын хүн би одоо тэрнийг экс тэгэл ингээл яваадсан тийм ажил руу өдөр орж ажиллаагүй бол би нэг өнөөдөр болтол зөвөр бид нэг дөрөмжөлж хэлж байгаа үгтэй л гэж бодоод яваад байсан байх а гэтэл яг энэ одоо судлаачтай хамтарсан тэр ажлыг хийснээрээ бид нар чинь ямар баялаг дээр байж байгаа юм бэ а гэтэл өнөөдөр Монгол улс газрын баялагынхаа ерөөдөө нэг 33 орчим хувийг л судалцсан байгаа байхгүй нэг 50000 тийм зургаар ингээ гаргаад ирцээ бол ерөөсө 3 км газрынхаа хавт гад руулж байгаа газрынхаа нэг нь л судалцсан цаан нь байгаа 2-ын дор юу байгааг бид нар мэдэхгүй ах чи. Тэгэхээр энэ нь бол бид нарын баялаг юм байна. Ийм баялаг дээр бид нар амьдарч байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон нь бол би үнэхээр бид нар чи алтан дээр ингээд амьдрдаг юм шүү дээ гэдгийг харсан одоо анхны тохиолдолсон. А гуйлгачин гэдгийг нь яг тэр одоо судлаачдын эдийн засгийн хийсэн ажлуудыг ингээ харж ахта би гуйлгачин гэж бидний юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бидний өнөөдөр ажиллаж байгаа байдлыг хэлж байгаа юм байна бидний өнөөдрийн тэр засаглалыг хэлж байгаа юм байна бидний өнөөдрийн хамтрах чадварыг хэлж байгаа юм байна хоорондоо ойлголцож байгаа байдлыг хэлж байгаа юм байна эсвэл асуудлыг ингээ шинжил хаанчаар ухаалгаар шийдвэрлэж чадахгүй байгааг хэлж байгаа юм байна төрийн бодлогыг хэлж байгаа юм байна бидний менежментийг хэлж байгаа юм байна гэдгийг бол ойлгосон тэгэхээр өнөөдөр бол алтан дээр суусан оо гуйлгачин гэдэг юм алтан дээр сандаасан гуйлгачин гэдэг үг бол би энэ үгийг ингээд сонс холонд намаг хэлж байгаа шүү бид нэр энийг өөрөлх хэвээр шүү эсвэл энэ цаг үеийн оо ямар ч ажил хийж байгаа өөрийнхөө хийж байгаа ажил дээр хариуцлагатай гэж өөрийнхөө оо хийж байгаа үйл ажиллагааг илүү зөвөр харж тэ хамтарч ингэжээж энийг бид нэр өөрчлөх хэвээр шүү гэдгээр ойлгодог болсон а яг энэний нотлоо нь юу гэхээр 2015 онд олон улсын валютын сангаас манай хөрсөн дөрөв байгаа хөрөнгийн үнэлгээг бас гаргацсан байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тэргээр бол гурван их найд ан долроор хэрэг одоо тоологдохуйц баялаг бол Монголын газар нутгийн доор байна гэсэн ийм дүн гарсан байдаг. Тэгэхээр бид нэр тэр ингээд хүндээ хогод үтсэн юм бол бид нар бүгдээрээ сая сая долрын одоо оногдохуйц хөрөнгөтэй л байж байгаа хэвхэ тий. Тэгэхээр гэтэл бид нар чи өнөөдөр одоо хүн болгон одоо сая төрсөн хөвгтэйс эхлээд өтгөс буурлаа хүртэл хичнээ ан долрын өртөө болцсон байгаа байл яг. Тэр талаасаа харахаар энэ бол үнэхээр гуйлгачин гэдэг нь бидний одоо амьдралаа авч явж байгаа байдлыг л хэлж байгаа юм гэж ингэж ойлгодог болж чадах юм. Эдийн засгийн хувьд арай өөр болох уу? Аа тийм. Бидний эдийн засгийн хувьд хамаа энэ гол яа гэж хэлэхээс өөр аргагүй байдалтай л болчиход байл. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн 40 гаруй хувийг нь уулуурах хөдөө аж ахуй худалдаа гэсэн юм зөв салбарууд эцлээд байна. А тэгэхээр өнөөдөр 21-р зуны эдийн засгийг ийм байдлаар бид яг яваад ахав уу юу гэдэг асуудал нь өөрөө их хэрэглээд. А дээрэс нь уулуурхаан салбар нь өөрөө дангаараа хөдөлгөөний нэг бүтээгт хүний 25 орчим хувь төсвийн орлого юм бас мөн дүнтэй дүүцгөөц хувь. А тэгээд ажилтдрын салбарынхаа дал гар уу болцсон экспорт ирэх гар уу. Гадаад өөрөнгөөр уртын мөн ирэх хувь. Тэгэхээр бид нэг бид нэг харах ганц зүйл одоогоор бид энэ 30 жил өөрснөө зөв өдөрлөх та зөв явж чадаагүй өрдөнд бид нэг авч явж байгаа зүйл нь ч уулуурхаа болсон юм байна тийм учраас бид уулуурхаага баялаг гэж онцлон авч үзээд байгаа юм байна. А гадныхны харах өнцөг ч гэсэн үрх юм уулуурхаагаас өөр бид нөрөө хараад ах нэг сүттэй зүйл бидэнд байхгүй болж яа гэж сэн тийм сөрөг байдлаас л хараад байна л да тийм ээ. А гэхдээ өнөөдөр нэг зүйл үнэн зүйл нь яг бид нэгээр ингээд муу байна гэж яриад байгаа боловч а бидний хөгжлийн тулгуур хүчин зүйл бол мөн уулуурхаа гэдэгтэй бол би хувьдаа санал нэг байдаг. Тэгэхээр бид уулуурхаа менежментийг сайжруулах а түүнийг уулуурхаа салбарынхаа нөрөх нүнцнийг нэмэгдүүлэх орж ирсэн байлгыг нь зөв ашиглаж хуваарлах гэсэн хоёр чиглэлд л анхаарах хэвээр дөрвөн ганцлага гэдэг хэлээд л байна. Дөрвөн дээр англиг дуцсан шалтгаан зүгээр бид өөртөө тохирсон зөв засгалтай болох хэвээр гэснээс биш энийг нэг голоор болох тийм яах вэ тийм юм байхгүй тийм а тэгэд гол нь бидний хийх ёстой зүйл нь дөрвөн төгрөгийн сан болохгүй байх реформ хийх боломж байна гэдэг бид ч ярьж байгаа бүгд төрөл ярьж байна одоо уулуурхаа гой болгож болно тэгэл бид нар судлаач гээл мөнгөний бодлогыг тэгэх хэвээр байна төсвийг ингэ их хэвээр байна гэл ухаан тоо ухаантай мэрэл гэдэг а гэтэл тэр болго нь хэрэгч одоо яриад байгаа боловч хэрэгч боломж нь Монголд байхгүй нөөтөр засаглалын төлөвшөөгөө наман төлөвшөөгөө тийм учраас төрийн институц нь өөрөө зуун задгаа төсөв гин гутал 
Dalam dorangan tu semua tu kerja tu semua orang siapa tu orang dorang tu tak boleh masuk kor tu semua banyak kat kita. Agit lor semua kor tu kita institusi ni tu semua tu kita buat tu orang tu kerja semua institusi ni tu. Agit saya untuk semua tu orang tu 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 semua orang tu kerja boleh siapa tak boleh tu untuk semua ni tak. Agit cakap orang ni tu tu semua kor tu kita buat ni. Tu semua kat tu orang tu semua hamjeni tak tu kerja tu kita tu semua tu semua tu kor tu orang tu orang dorang tu kerja. Agit saya untuk semua tu orang tu kerja tu kita tu semua tu orang tu orang dorang tu kerja. Тэхэр дүсүй өөрчилг ерхээ их хурл үнцөө үйлээр батлагааж бүл дархалж авчих. Тэхэр ийм байхад абид яг үнөөдөр монгол улсын хувд тухайн тухайн салбарийн бодлогийг гэрээд үл нэх отуғы жиртай зүүд биш. Бүйгол гол сүүрээс нь бүх асуудла ехлэгүй ол бид майн гоол гэ байсар байх болон. Майн гоол гэ өдөрхан салбараас орчирсан орлого зүүр энгэл эдээ тарадаг тодорхой нэг мэн цонхрүү тэр байлгийн шилчидаг тэгшу сувэрлэд амжирсан. Магадгүй түрүүн бид хаан яуэн гэж та асуусан тэр нэх тэм Африк Алятин асау ол бид тэр дэртгүй гэшд. Тэрэглэйн хувд, бондийн хувд, зэйлэйн хүүнийхаа хувд. Бүх харж эхсаалт. Нөгөө тэгээл хамтал мандаргаж яуаш бид. Тэм болохоор бид эндээр тэрэг бол зүүхүлэн Тодорхой бидар нэгэл тахтгийн мэн өөрөө тэгэл одоу энэг нэг чүүл болох юм байна, энэг нэг чүүл зүүгөр болох юм байна, түрүйн сангэ өөрчүүл чүүл болох юм байна гэд ерэд агаан өөрөө өтэггүйм емшиг байлэй мэн өөрөөд. Абэ зүүгөр засагдлай өөрчүүлэй, өөрчүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү Gwai gwai ymwyr eidwyl nai eich tîm үрдүн tîй bishin bool үл үш. Da yaan a? Ta da yu yaan eich wanda jyn? Eind eich olof maas oed үш da. Oda saini үнц үүл eich үрш бидар яагаад стратегий ордүй жоу үш. Яг ода энэ бүх асуудл үүд үш нь үнц нь ол яуж үш нь байлэг хэнэй гартуу гас баадуу гахгүй. Үрд байлэг эдзэнгүй Хуэлэг засыг болохтыг чин, энгээд энэ байдаг чин байхгүй. Тэгээ энэ залуу гэдэг шыг, хувийн кампоу болу, конкурдий ошчаад бийждэй хаш болу дээдэг. Артумүн гэхлээр болтгүй. Тэг энэ дунд чин, тэр хувийн кампоу яху зүхүй үүр ерхэ шыг. Тэр зүүгүүл гадагшиа ашгаа гадаад офшуард ахчжу бахгүй. Энгээд нөгөө Ордыг авчихсан. Тэгээд тэрнийхай үрэшгэг офшуор байж үлж ухгүй. Уолн тэр мүн орчархийн бол ул бүүхийн асуудл ул. Менеджмент хэзээс сайм болдаг хэлээр өмчилэгчдээ эдзэнтэй байлд. Одоо кампан эдзэнт шоронд орчихад тэгээл кампан ампурдаш тэм эсдээ. Тэм шоор нүүдэр монголий артам чин орд гадарих Тэм үсэй өрінкий шайд шоран дарнаг шын түрін 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 түрін. Үсэй өрінкий шоран дарнаг шын түрін түрін түрін. Үрүүл артүмнэй хамт ауад орчаж ухгүй. Нийд артүмнэй бүр өөрсөн түрін түрін сонгасын. Сонгүүл болгонуул тэр бүлэглэл түүлчлэг, тэр бүрүү менеджмент Ганцан гаадс дайш. Тэгээд үнэхээр ямар хосрогцэн эсэн сөйлэн тосхан үнэдэр тэр гаадсэн мүнгэн яг катаард орж өртэг ухгүй. Катаард ол нэгэс яхэ эм арту мүнгэн өмчилүүлэг шаарл ухгүй. Адуэл нэг хаан та. Хаан олгаа хэхгүй. Хаан авилгүй лахгүй. Хаан яг хүрнг оруштай гэрээгээд тайвтайвтайвтайвтайвтайвтайвтайвтайвтай Юрнгэр гэж үрлэж болсан чин үхэгэдхэн бурүү гэрэй гэж орн дарчилу. Хэсэй хотоо яху, одоо артамүн өөрүү нэгэд бидний аадж ол хорухүн сайг хүн. Тэй мүшээс өнөөдөр энэ их байлэг. Одоо таун толгоуэг одоо түрд байгаа хамгийн багаар нь үнэлхэд таун толгоуэчин горонзон тэрүүн дол. Сонгүүлдар нүй айвлог чиджин ороад ерчидг. Мүнг тарагаад сонгүшдий худалжаад. Оржирээд яадгүй. Артумний ерхэшг амахүү. Дарантыр тоорог тахэж ерхүүй мчин. 
дахиж энэ нарт дүнг одоо сонгол болгонор их уул чинь 70% шин шилжин штэ тэгэд яаж нөгөөд ур чинь маавар ажлаа хийчээл нөгөө бүх юм хуульч өгчгөөл нөгөө грег нь батгаж өгчгөөл тэгэл гараа авчих байхгүй гэтээ одоо бол энэ тэмцлийн дараа энэ удаагийн сонголт бол би найдал байгаа штэ монголын ард түм яах гэдэг хасах 40 гэр хасах гадаа зогсож штэ тийм ээ тэмцэж бөө юм болж тийм ээ огцор огцор гээл одоо баялга аван аван гээд тийм ээ одоо бол нэг тэгж энэ ус төрч хурахгүй ах хурдхгүй ах гэдэг найдал байгаа штэ сүрэн зүг захирал гурван их найд долларын тэр баялаг гэдэг дээр зөв нэг тодруулах хэлэхэд энэ бол тахал энэ бол баялаг биш энэ бол нөгөөс энийг одоо жишээ хүн шууд тэр алтыг очиж аваад юм уу те эсвэл бас тэр очиж авах чинь зардал таа шүү дээ гэдэг юм тэр нэг нэг тийш очих бензин бас те ух хүн тийм тэгэхээр тэр ол тэр гурван их найд доллар өөрөө ингээ газар дараас гарч ирээл өөрөө тэр олонсын бирж дээр өөрөө очиж заргадаал тэгэл мөнгө болоод өөрөө буцаж орж ирээд байвал энэ ч өөрөө окей баялаг болно а нэг бол бид нэр шууд тэр ингээ нэг алтыг ч юм уу тэр нүрсэг ч юм уу би шууд барьж аван гоо та айлм шиг тэр газар дор байгаа юм чинь болоод байж штэ ягаад монголыг болох байгаад би гайхад байгаа а тэгэхээр ч бас ажилтанд газар дор байгаа байхгүй тэр тэр гурван их найд чинь өөрөө бид нэр үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээний зардал гаргана за тэгээд за чинь оюу тухай байна те нөөц байна а нөөцийг бид нэр гаргаж ирлээ а тэнгүүд анх оюу тухай эхэлж байхад нийт төслийнх нь одоо за ерөө өвөн бараг гадтайхан ажиллаад байна гэсэн те ягаад тэгэхээр бид нэр дахиад нөгөө баялаг нь байгаа байхгүй боёо нөгөө тэрэг чаддаг хүн байгаа гол хүн байх тэгэхээр одоо бол дараагийн жишээ нь одоо нэг оюу тухайн гэрээ зургдах ч юм уу те энэ төвшөнд очиход бид нэр ямар ч хийсэн нэг юм уу хоёр тийм олон улсын хэмжээнд гэрээ байгуулцсан туршлагатай хөлчтэй болцсон туршлагатай эдийн засгийн нартай болцсон а дээрэс нь тэр төслийг хэлэхэд ямар ч монгол талаас заавал гаднаас экспат ахгүйгаар ажиллуулчих тийм ажиллах хүч бий болчих байх энэ чи өөрөө ингээд нөгөө прогресс яваал юм даа прогресс явж байгаа баялаг бий болж байгаа энэ нөгөө хүн сүртэй баялаг гэдэг чинь үгүй бид нэр яг тийм нөгөө майн майн руугаа чиглээд байх юм бол одоо Яг майн гол ийгсэн гэхээр угасаал нөгөө дэлхийд өрсөлдчихөө ганц салбарчин л майн өчрөөл майн гол явцсан. Тэгэхээр бид нэр тэр хүн сөрлөгөө орлоод авах гэсэн эн чинь өөрөө хөгжил өөрөө нийтрүү бочно. Одоо тэр нөгөө аа Сингапурын гол жишээ байна тий. Сингапур бол өөрөө одоо яг тийм ликвани гэдэг хүн ганцаараа гарч ирээ тэрийг шийдчихэг. Одоо тэр одоо сайн ингээ ханта бол юм эсвэл нэг мундаг өдөртөгчтэй болыг энэ өөрөө маш буруу жишээ. Аа тэр зөв гарч ирж байгаа тэр хүмүүс оролцоо авахгүй. Оролцоо тэр оролцоо хөдлөмрийг үнэлж энэ дээрээс нь оролцоог нь хангаж. Аа тэр хаан тэр 50% аваад өөрөө дангаар аваад ирсэн бол тэр ус хизээч өгчихгүй. Тэнгүүд эргээд арт өмнөрөг оролцоог нь оруулж өгч. Аа нөгөө талаасаа тэр баялагыг авч байгаа тодорхой хэмжээний бид нэр бас нэг юм эргээд нөгөө нэг одоо тэр баялагийн сан ч юм уу те тэрийг бид нэг гизээний нэг цаг нэг тарах хэвээр штэ. Буцаад нэг ард ирэхтэй. Буцаад ард ирэхтэй өгч. Буюу нөгөө хүн сүрлөөгөө шилжүүлэх хэвээр. Тэнгүүд тэр одоо чин систем нөр ямар байж болох вэ гэхээр тодорхой хэмжээний бид нэр арт өмн арт өмн гэдэг юм нөгөө юм масиг яачлах вэ тэр баялагыг авах арт өмнөний бас эрх байж болно шүү дээ. Өнөөдөр одоо 16 настай хүүхдүүд Монгол хүүхдүүд Монгол улсын иргэн мөн үү? Монгол хүүхд мөн мөн шүү дээ. А гэхдээ иргэний үнэлгээ 16 настай даад. Ягаад гэхлээр тэр хүүхэд одоо болсрол сурч болсрох хэвээр те одоо тэр хүртлээ өсөж одоо том болох хэвээр тэгээд ухаан суух хэвээр гэдэг тэр тодорхой хэмжээний тэр хариуцлага бол үүрүүлж байгаа. А тэгвэл нөгөө талаасаа дахиад Монгол хүн тэгвэл Монгол улсын тэр одоо тэр баялаг боёо тэр нөгөө одоо нөөцийг ингээ ягаад мөнгө болгоцсон хөрөнгийг авах тэр бас эрхийг нь тодорхой юм шалгуур тавьж болох байхгүй. Тэр нь одоо жишээ нь 50 нас ч юм уу те 55. Тэнгүүтээ дор хайж Монгол улсын төлөө Монгол улсын газар нутаг дээр 20 жил ажиллах хэвээр. Монгол улсын датварыг 20 жил төлөх хэвээр. Одоо нийгмийн датгалын шинэ төлөвийн мөтөд тэтгэврийн хоригдолтой одоогийн тэтгэврийн датгалтаа 20 жил төлөх хэвээр гэдэг тийм шаардлага хийл тавьчих хэвээр байхгүй. Тэр нь ингээд Тэгээд тэр нь өөрөө хөрөнгө оролцсон сан байдлаар явах юм бол нөгөө талаас харах юм бол энэ ч яг зүгээр л төтгөрийн шин тогтолцоо байгаа байхгүй шин реформ. Боё бид нэр иргэдтэй тодорхой шаардлага. А тэгэхгүйгээр шууд ингээд нөгөө хангамж байдлаар жил болгон 1000 доллар, жил болгон 3000 доллар гэдэг үүд ах юм бол бид нэр яг нөгөө инжан чууд шиг тий. Тэр нөгөө нэг одоо энэ хүүхдийн мөнгө өглөө гэдэг нөгөө тэрнд найдсан гэр бүлүүд аюу их болчих гэж тай адилхан ингээд нөгөө прогресс явах юм байлч. А тэнгүүд бид нэр тодорхой хэмжээний шаардлага тавиад тэр үнэ чинь дор хайж заа чи 20 жил ажиллах хэвээр шүү гэдэг тийм шаардлага тавиад тэгэх юм бол тэр бол дансанд чинь бид нэр ингээд мөнгө чи хийгээд байна. А тэгээ чи ямар ч Монгол улстаа ингээд ажиллаж хөдөлмөрлөж ээж энэ мөнгөийг авна. А тэгэхээр тэр авах мөнгө нь өөрөө хууль нарийн юу авах гэдэг юм л та. Зөвхөн ийм Монголын арт өмн энэ баялагаасаа өөр ашиг хүртэж болохгүй гэдэг асуудал байна. Заа бол хулгайсан хүн бол болдог. Ам арт өмн болдог гэдэг тогтолцоо өөрчлөлт байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нар хамгийн
Монголд үнэхээр их баялаг байгаа хэлж байна тийм ээ баялаг байна. Бид ядуу байна. Одоо өнөөдөр тэтгэрийн 80 хувь нь 400 мянгаас доошоо 100 доллар. Болохгүй байгаа ч тийм. Болохгүй байна. Агитлоод манад бол цөөхөн хүмүүс би Америкийн байшуудаас илүү тийм ээ орлоготой. Тэтгэрийн мөнгө нь офшорт байна. Энэ болохгүй байгаа хгүй. Энийг өнөөдөр өөрчлөхийн тулд өнөөдөр энэ баялагаа эзэнтэй болох эзэн одоо Итэ мэдэж ирэн усаа хэд ачдаг тэр юм лөө очихоос өөр харахгүй болчоод байна. Энийг л гол одоо өөрөө аймшигтай хямрал ирж ингэ гэдэг. Энийг Монгол шиг ус яаж давдаг? Арт өмнөө хөрөнгөжүүлснээр л бид давж ирсэн. Ирэн онд хэрвээ тэр төгөй тэр үед малч малыг малчд нь үнээр нөгөө нэг засгийн газар ажиллаж ирсэн. Үнээр нөгсөн бол малчд авахгүй. Энэ мал аав. Усад байсаар га тэр бүх мал яасан. Тэгэд дуусаа. Өнөөдөр Монгол ус малгүй үзгэл нь хэрвэж явах байхгүй. 96 онд орон суудалд төр дийлхээ болоод арт өмнө орон суудалаа үнээр нав гэсэн байхгүй. Хойлон тэгж орсон шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тийм байхгүй. Наадхаа зүгээр энэ насаар наймдас энэ айлууд зүгээр үг. 90000 айл нийтэрэ өмчгүү орлоггүй дампуурцсан Монголын арт өмнө байсан 90000 айл өмчтэй болсон байхгүй. Тэгэнгүүт маш олон хүмүүс дэрэгээ барьцаалаад зээл аваад зээл аваад ирээ явсан маш олон хүүхдүүдээ гадаадд сургуульд явсан 90000 айл эдийн засгийн итгэлд орсон байхгүй Монголд үл үл хөрөнгийн зах зээл хоорондоо байраа зарж эхэлсэн тийм ээ ер нь бол тэгээ тэрний ч үрдэн өнөөдөр Монгол бол ер нь нэлээд юм өөрчлөлтөй шүү одоо бид нар бол яг энэ ийм болсон бол үнэхээр ард иргэдтэй өнөөдөр үгүй ямар нэг шалгуур тавиад яах юм бэ тэгээ хүүхдийн мөнгөг муулах хэрэггүй энэ наадсхын өсөлтөнгөөс ус олон айл өрхийг аварч байгаа байхгүй. Тэрнтэйгээ адилхан зарчмаараа л өнөөдөр эргэн бүртээ энэ энэ их баялагынхаа хувьцааг одоо эргэн бүртээ яагаад нөгөөд ч эдийн засгийн итгэлчл орнод ч бол Монгол улс ямар том тийм ээ хинээс ч гуугаагүй ямар ч олон улсын байгууллага гадаадын банк зээл хэрэггүйгээр маш том баялаг бий болж байгаа байхгүй. Эргэлт тийм ээ. Одоо бас газар энэ их газар байна тийм ээ. Эргэн бүр газар 0.7 өнгөө хувьчлаж авах хэрэгтэй. Ирэн хувь нь аваагүй байна. Шин энэ ирэн хувь өнөөдөр дэд үз солбцсон газартаа болох юм бол тийм ээ. Ямар том эдийн засгийн тийм ээ одоо итгэвчл активити бий болох юм ээ. Зүгээр бидний төсөөлөг одоо төрөний төр авилгалыг төсөөлөх харахгүй байх гэдэг шиг тийм ээ. Өнөөдөр бол энэ өөрөө тийм төсөөлшгүй том хөгжил авчих байхгүй. Та нар эдийн засгийг тооцоолоо бодоод үзээр тийм ээ. Зөв зүгээр энэ дээр бол ямар том юм одоо том машин ажилд орох юм тийм ээ. Энэ хүн болгон мөрөөдөлтэй болж байгаа хүн болгон юм бий болгож хэлж байгаа хгүй одоо бол за нэг төрөөс л тийм ээ нөхөр хүүхдийн мөн ахвас ингэж мөрөөддөг айл учин тийм ээ чи нэг айл тийм ээ тэр умаар хэмжигдэх хөрөнгө нөө лаадна тэр нь нөөц тийм үнэн маргааш нь тэрийг шүү тэр үн төгрөг гараа зарч хасууд байхгүй нөө ихтэй үжээ үнэлгээ бий болж хэлж байгаа хгүй тийм ээ 1072 хувьцаа өгчөөд тэрийгээ нэг сая төгрөг үнэлж байгаа хгүй тэгтэл зөв биржи өнөөдрийн үнэлж байгаа үнэ бол гадаадын компани төгөөд байгаа нь бол 5 сая төгрөг байгаа хгүй ингэж арт өмнө мэхэлж болохгүй шүү. Агитлал бол яг жинхэнэ боттой өнөө нөхөр 100 дахь их байгаа хгүй. Тэр очих үн юм тийм ээ. Тэгэхээр энд юм байгаа биз. Энд бол үнэхээр нэг том ширл хагдаад байгаа биз. Тэгээ авилгыг энэ зөв дахиад нэг маш гоё юмнууд ярьсан учраас за хэр үнэхээр ерөө он тэр эдийн засгийн эргэлтийг зөв тэр зөв байсан бол өнөөдөр бид нэрэн ингэж итгэлцэх ямар шаардлага байх вэ? Өнөөдрийн тогтолцоо өрөө байхгүй. Өнөөдөр яг ажил хийж байгаа нацчиг залуучууд яг тэр юм боломж нь өрөө байхгүй учраас энэ нөгөө нэг асуудлуудыг хөндөж яриад байгаа. За тэгээд нэгдүгээр жишээ нь ерөө онд тэр хөвчлөл явсан. За мал хөвчлсөн юм байна. За компани хөвчлсөн. За тэгмэд хөвчлөл яваад хөвцөө ингээд иргэдэд тарангууд нийт хөвцөө авсан иргэдийн 95% нь хөвцөөгө зарсан байдаг баг. За тэгээд яг тэр үед одоо эдийн засагч тодорхой мэдээлэл дээр байсан те сайд дарга усууд тэр хөвцөөгө авсан. А тэг 30 жилийн дараа яасан гэхлээр хүн болгон баялагын одоо тэгш бус хуваарлт гэдэг зүйл ярьсан. Өнөөдөр дахиад бид нар 1072-т дахиад алдаа гарах Дахиад IPO арилж байгаа хэрэг юм бол энэ өөр яах вэ гэхээр өнөөдөр дахиад нийт хөвцөө эзэмшигчдийн одоо 60 хүртэл нь бол хөвцөөгөө зарахад бэлэн байгаа байхгүй. Буюу баг IPO гараг байхад одоо энэ урцгааны энэ хүмүүс чинь зарыг асуугаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө чи одоо яг хугацаанд аюул хийх гэж байна. Би ч амаа зогсоогоос байгаа байхгүй. Яадгүй чи бид нар юм энэ юм дээр болов шүү дээ. Та нар энэ юу гаслаад байгаа бол чиний яриад байгаа энэ их баг хөвчлөлийн тийм ээ 5200 өлтөрч энэ чинь бол өөр байсан. Энэ ямар л өөр байсан гэхээр Тэгвэл энэ бүх Монгол улсад ажиллаж ирсэн үйлдвэр ажиллах газруудыг хулгайлж авах юм тул тийм ээ эрх мэдлэлтэнгүүд зориуд тийм ээ арт өмнөх хуурч хуурамч цаас тараагаад тэг тэрнийгээрээ бол энэ бүх юмыг бол хулгайлсан. А ингэж хулгайлж ээж одоо бол яг жинхэнэ баялаг тийм ээ 
одоо энэ орд газар баялаг гэж алт байхгүй юу шүү энэ бол менежмент хэрэгтэй ажил хэрэгтэй эзэнтэй байх та эзэр бол бүр эзэнгүү болгож дампуур болж том төхөөрөмжийн төмний хаяг дургаас хятад руу хагаад зарах зарах ийм хувьтай явсан байхгүй Монгол энэ бол гадаадын зөвлөхүүдийн хэсэг ажил а яг энэ чи өнөөдөр чи мал хэрвээ мал ч очиггүй яах вэ гэж бодож Орон суус хэрвээ орон суус ч цаас биш байхгүй тийм чи цэнхэр ганц талбар чинь хүн төгтэй тэр хөрөнгийн зах зээлийг огт мэдэхгүй яг социализмын үед байна тийм чи хөрөнгийн зах зээлээр тарааж болохгүй хүн байсан байхгүй та тэр хамт толнууд нь өгсөн байсан байхгүй юу өнөөдөр их төлгөрөг тэр эзэлттэй болгож таах байхгүй их төлгөрийн бүх ажил чинь их төлгөрийн хайцсан байсан бол өнөөдөр их төлгөр бол цэцгэлж байгаа заа юу өгсөн тийм ээ байлгын материалын үед ч байхгүй байхгүй бүр монголын тухайн өөр эзэнгүй болгосон байх хүн авчаар чинь тэр нь үн цэний хувьд тэгээ тэр юм да эзэн болох эсвэл үргэлжлүүлээд ажилласан байх юм бол Samsung чи өөрөө чи бол сурах чиг уншчаад сурах хүч уншчаад Samsung-тай холиод энэ заа юу энэ үед Samsung биш хөөрхий нэг жижиг жижиг үйлдвэрүүлэх байсан юм манайдаа хөөрхөн том үйлдвэр но гэтээ тэнд чинь нэг 2500 хувцааг нь өгөх хэвээр байсан байхгүй яг малыг малчтын өгдөг шүү орон суусыг орон суусын өгдөг шүү тийм ээ үнэхээр тэр үед бол малыг малч гэдэг бид нар гудамжны жигсаал хийж шийдүүлж исэн үнэхээр үйлдвэрийг ажилчлал гэж одоо жагсахч ийсэн тэгсэн чи яасан гэхлээр бүр зориудын тийм бодлуулдаг хүмүүс ирээд үйлдвэрийн дарга нарыг бүгдээ ноцруулна гэдэг хөдөлгөөн болгож хуваргаад тэгээ бүх үйлдвэрийг эзэн болгоо дарга нарыг ноцруулсан байхгүй миний их бол сахив идлийн үйлдвэр гэж дэлхийн хэмжээний үйлдвэрийг бүр эрэг шургаасан байгуулаад 10 хэдэн 20 хэдэн жил тэнд захиралт хийж ирсэн үнийг надтай адилхан ана арсан албаных нь хатгасаар очиж огцруулж ирсэн байхгүй. Тэгээд маргааш нь тэр үйлдвэр Монгол улсад дангаараа 1 сая долларын кэштэй. Ямар ч асуудлгүй цааш явах байсан. Кэш долларын өрсөн бүх том төхөөрөмжийн ирэнлүү тэр үнтэй дэлхийн хамгийн орчин том төхөөрөмж бүгдийн ирэнлүү хаягт зөв дээрмэл болсон. Зөвөр дээрмэл. Энэ бол манайхын дээрмийг өнөөдөр баялагтай яриад ингэж харьцуусаар байгаа. Тэндэр өнөөдөр бол энэ бүх ордыг хулгалцсан байхгүй. Энэ бүх ордыг хулгалцсан. Аа яг эсэргээр та өөрөө тийм ч нөгөө нэг хөрөнгө тараасны энэ тэргээ хилцсэн шүү дээ. Яг би тэр чинь зах. Би хөрөнгө тараасны чи буруут буруутгач байгаа юм заа юу. Аа малыг арт өмнө өмчтэй болгосныг би буруутгаагүй. Энэ чинь явж үед бид нар монголчууд энэ гадны зөвлөгөө хийсэн байхгүй. Энэ ялаагүй хөрөнгө тарааж байгаа зүйтэй. Одоо мал мал ч гэсэн ялаагүй хөрөнгө шүү дээ. Биш эзэнтэй болгож байгаа байхгүй. Одоо нэг айл 500 хонтой байна заа юу. Тэр төрийн хонь. Нэгдлийн хонь. За нэг л тарлаа. Тэгээд тэр мал малыг тэр малчтад аав гэж байгаа байхгүй. Тэгтээ мөнгө төлөөд. Гэхдээ тэр чинь нэгдлээ сайлаа авдаг нэгдэл нь байхгүй. Тэр мал чи ямар тийм ээ мөнгөөрөө тэр малыг авах аргументыг ойлгох. Тийм эс тэр. Эдийн засаг ч хүний нэг хана авна гаа хэн дээр. За яах вэ? өнөөдрийн өндөрлөөс эргэж шүүхэд бас хэцүүлт тий. Тухайн үед зарим нь олсон алдсан юм бол би хөрөнгөний зах зээлийн суурийг бид нар энэ цэнхэр ягаан талбараас өөр хөвлбараар тавих гэм боломж үүднэ байхгүй байсан гэж би боддог. А цэнхэр талбар тараснаар Монгол улс сая 300 мянган шахуу хувьцаа эзэмшигчтэй болсон. Эзэнт нь өгөөгөө өгсөн гэдэг хойд бол бас дундын хөвлбар. А эзэн тэр байгууллагын ажилчд эд тэр тухайн компанида 7 мянган төгрөгийн цэнхэр талбараа өөрийнхөө компанид оруулах өөр компанид оруулах хэрхийг нээлттэй өгсөн. Үүний үр дүн тэр тухайн үеийн Монгол улсын нийт иргэдийн 60 гаруй хувийн хувьцаа эзэмшиж болж хувирсан. А тэгэд мэдээж өрсөлдөө нэг цэгээс эхэлсэн боловч анхдагч зах зээл нь 92-оос 95 оны хооронд явагдаад 95 оны 8 сарын 28-нд хоёр дахь зах зээл эхэлэхэд Монгол мөнгөтэй мөнгөгүй хүмүүсийн ялгаа үүсцэн байсан. Ганцхан 8-нд явсан хэсэг нь тодорхой мөнгөтэй төрөний хэлсэн тодорхой хэсэг нь бас хувьцаа барууны зах зээлийг жоохон гадарлдаг болсон зарим нь мэдэдгүү янзурал байсан. А гэтээ 90 онд бол бид нар гарцааг нэг гараанаас эхэлсэн. Тэгээд энэ 474 аж ахуйн нэг чиг 3 жилийн өрсөлдөөн нэг явцсан. 95 оноос одоо 2000 он хүртэл энэ компаниуд хөвцөөг эзэмшихийн төлөө хүмүүс тэмцэлцсэн. Тэр тэмцэлд би дөнгөж аюутан байсан оролцож ирсэн. Тэгэл хөвцөөнүүд үн өссөн. Тэрийг иргэд төрөний чиний хэлсэн иргэд бол зарсан. А гэхдээ тэр иргэд зараад тэрийг мөнгө болгож чадсан. Хөвцөөний үн жишээ Улаанбаатар хэвсээ хөвцөө 6000 төгрөг хүрч ирсэн. Тэ? Тухай үед. Тухай үед. А тамаа бидний авчихсан нэг компаний хувьцаа 30 төгрөгний хувьцаа өрсөлдөөний үед бас 1500 хүрч ирсэн. Энэ үед гаднынхан Монголын өрөнгийн зах зээл их хөгжиж байна гэж ярьж байна. Тэр мөрчлөөс төрөний төр малыг өгсөн энэ бодлогод бол тухай үед их оновчтой боловтой байсан. А гэтэл бидний бодлого 90 оноос 90-аас 90-аас 2000 оны хооронд бол бас тодорхой хэмжээгээр ялангуяа 96-7 хүртэл 
тохойн олтурчд ямар ч гэсэн улс их ашигт дээгүүр тавьчихсан байгаад. А 2000 оноос хойш бидний бодлого алдагдаж бодгийн алдаанууд явж эхэлсэн. Эндээс л бид нар ерөөхид улс төрийн гажууд төр орсон болов. А мэдээж хөрөнгийн дахлал их хэсгүүсэн малын хөвчлсэн эргэдэд орон суудлыг нь өгсөн. А эргэдэг гадаад баасгалтай болгож бүгдийг нь гадагшин явуулсан тэрний өвчин Монгол улс хоналтыг тогтоон барьж чадсан. Их мэтийн олон давуу тал тухай үед бол би. А энэ дээр бидний гол анхаарах зүйл нь тэнд бидний өнөөдөр бол тэрийг шүүгээ тухай үеийн хүмүүс тэнийг байсан гэж хэлэх бол ясгатх нь явуулдаг тийм сайн зүйл биш. Учир нь тэр үед бид бүгдэрэг шин нийгмэр орсон байсан. Тухай үеийн засгчтэй, тухай үеийн шийдвэр гаргачтай буруутах арга бол байхгүй. Японоос нэг доктор ирээл зах зээд эдийн засгийг заагаал тэр номынхан дагуул тэрхэн зориуд бууж өгч явах гэж. Тэр дагуул тэр номынхан дагуу бид сураад багш нар маань зааджсэн лүү шүү дээ. Би ээрээ хоёр оны хоёутан. Тэгэхээр бидний хувьд одоо бид нар яг юун төрчхэд байгаагаа илүү цөөхөө бол санах нь зүйтэй. Юун төрчхэд байгаагаа дүгнэх нь илүү чухал юм байна. Алтай оноо байсан. А энэ тэнгэр ягаан дасбарыг бол гоовулж их ярддаг. А хэдэн авцсан тий. А хэдэн авсан нь үнэн гэхдээ тэр хэдэн хүн чинь яг нэг цагийг сэтгэж авсан мөнгөөр авсан. Нэг цагийг сэтгэлээд авсан бүгдэнд л 7 7-ыг тарасан. 7 7-оороо хөвцөө авсан. А 95 он очиход нэг нь арай илүү болцсон байсан. Нөгөө дөрөөх хөвцөөг бодлоод авцсан. Бэржээд амжуулаад. А ийм л үйл явц болсон зүйл шүү дээ. За чи одоо та нар бид нар биржтэй гарахад ямар их шаардлага тавьдаг юм бэ? Зүгээр компаниудыг бүртгэж болохгүй шүү дээ мэстэ. Энд чи тэгж биржтэй гардаг компаниуд одоо нэг ч байгаагүй. Тийм биз. А энэ тэр ажилчаас эзэлт нь өгөх асуудал зэрч маш ойлгомжтой зарч юм байхгүй. Одоо жижиг хөвцөө эзэмшдэг яаж хамгаалах хэрэгтэй байна. Бүх хуулийг гарч ийж хийдэг хэрэгтэй тийм биз. Тэг чинь зүгээр л төр чинь нэг гаднынхан зөвлөл ингээд Монголын энэ энэ социалист эдийн засгийн зүгээр нураач чи тийм ээ. Энэ ч зүгээр хуулийн капитализм. Тийм шууд эмлүү ингээд Монголын гэр усан сэлцүү. Зүгээр хилкээд ирсэн сар нь юу гэхлээр тэр байг яг тэр нэг хувьцаануудыг нь яг тэр нэг зарах эрхийн ч юм уу те. Одоо ч яг нэг нэг тухайн ажилтанд өөрт нь ингээд чи сүү хувьцаад компани ажилт нь ингээд за энэ чиний сүү хувьцаад компани ч хувь зөвцааг авах эрх шүү гэдэг нэг цэгэр цэлбэрийг өгчих шүү дээ. Тэнгүү тэр хүн тэр хүн хувьцаа авчих чаа. Гэхдээ тэр нь өөрнөхөө ерөнхийдөө яг тухай үеийн яг үнийг нь хилээл авна. За наач чинь тэнд төргөөр авъя одоо зон төргөөр авъя шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө зарчиж байгаа байхгүй. А гэтэл тэр нь одоогийн үн цэнээрээ аваад үзэх юм бол одоо одоо хідэн сайд төгрөг чинь тий 10 сая 20 сая төгрөгийн үнэлэг ч. Тэгэхээр хэрвээ тэр үед тэнгүүд нөгөө хүн чинь аа би тэр үедээ хувьцаа мэддэг байсан. Би энэ зах зээлийг ойлгодог байсан гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Хүн байлын асуудал байхгүй. Мэдээллийн мэдлийн. Тэгвэл би яг тэр нэг холбох гэж өгсөө сарай нөхөлээр тэр нөгөө тэтгэрлүү магадгүй тий энэ тэтгэрийн дансаар нь өгсөн байсан бол тэр чинь нөгөө зарх эрхэн логт байхгүй. Тэнгүүд тэр хүн нөгөө 60-аас хөрөнгөөд нь нөгөө тий ашиглаа зарх эрхэн үүсэх юм бол арай илүү нэг эрхэн жоочтой яасан манай цаг мэлээ итэрсэн байгаа юм байна тэгээд хэдүүлээ дүгнээд би сүүлийн асуултаа та бүхэн тавиад нэвтрүүлээд дуусгаа юу төрүүн сүрэнчмэг захирал хилжсэн хэдэн онд гинэ тэр нөгөө баялгийн одоо төсөл дээр та хоёр ажилласан байгаа юм байна 8 тийш 12 жилийн 2 жилийн юм байна тэгээд би санжаад баян монгол корпорац гэж ярьж ирсэн одоо Тэгээ айгүй бол би Сингапур интернет ажиллаар авч байгаа. Айгүй бол дараас нэр нэр ёро Норвег Сингапур л очны туршлагын судалтын байна л да. Нэг баялгийн сангийнх нь нөгөөд баг шаал бол танаах. Тэгээ явар ирж дуустсан ингээд тэгээд тэр нь магадгүй ингэж алдаж оноож ингэж хөгжиж явсаар одоогийн магадгүй Баян Монголын суур нь биш ээ. Эрдэс Монголын суур нь Баян Монгол. Тэгээд тэгээд бас хуулийн дэргэж концепцийн байсан болов гэж ойлгоод байгаа шүү дээ тий. Хуулийн дэргэж гарсан. Гэтэл хүний өөрсдөө хуулгаж гарсан. Бэлэн мөн тадаах. Тэгснээ А тэгэхэд дараа нь за за ер нь хувьцаа гэж тараа ингээд 1072 хувьцаа гарах. Гэтэ өхмөл одоо. За тэгснээ хийж байгаа энийг аим оруулах нь бол ул гадны хөрөнгө оруулагчд одоо IPO эсний дараа аим оруулах гэдэг байхгүй. Өөрөлд Монголын ард түмэн хяналттай явах үг хэлэх хэрэггүй. Одоо яг нь оюу толгой шүү дээ. Бид нар чихрийн цаасны 34 үйлчмэд байгаа шүү. Чихэр нь болоо 100% хувь гадны одоо манай тэр нөөц тийм ээ. А гадны тал нэг чихрийн цаас тавьцсан тэрний 34% а тав оноос хойш. Ингээл бидний хувьд бол маш ноцтой ноцтой л үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний сүүлийн асуулт хизээ бид нар банк судалж мөрөөдөж хүсэж явдаг тэр норвег жишээ юу юу ч гэдэг тэр улс суучиг юм болох байх. Та нар хамгийн бүх юм ингээд оптимистер одоо нэвтрүүлэг гоё дуусах л да тэгээ өөдөр байдлаар оптимистер ингээд бодоход хідэн жил хэрэгтэй гэж бодож байна. Үнэхээр тэр авилгаа бид нар шийдээ тэл ахуулгүй болоод төрийн сангийн реформа хийгээд хөвцөгөө амь оруулаад боловсрлоо эрхэмлээд тэ саарал ордон гоё нэр хүндтэй болоод ингэх юм бол хугацаа хэлээч тэр айгүй бас 
чухал асуулт байна. Сая 2008 онд хийсэн ажил гэдэг ярьж байна. Тэгэхээр тэр 8 онд хийсэн судалгаанууд дотроос тоо хэд бол яг Норвегийн өнөөдөр одоо Балгийн сан шиг Норвег улс бол ийм төвшин байгаагүй. 12 жилийн өмнөх хэргийг ирж байна шүү дээ. Бид нэг жил одоо хулган жил ихэд өмнөх хулган жил юм ярьж байна тий. Тэгэхээр тоо хэд хамгийн дэлхийд одоо жишээ болж байсан бол Канад байсан. Канад улс бол яг 60 оны ихээр яг өнөөгийн Монгол шиг байсан ба. За тэнгүүт мужийн энэ зэрэг чинь ингэж болохгүй гэдгийг одоо 70 оны үед санал одоо анхаараад үзээд тэгээд ард түмдээ санал олгоод бид нэр Канадыг одоо хөгжүүлэх юм сан байгуул хэрэгтэй болж байна. А тэгээд тэрэндээ бол өөртөө байгаа баялагтай тулгуурлаж байна гэх юм гээд ингээд хамгийн гол хийсэн юм нь бид нэр энэ баялагаас баялагаа ингээд одоо ард түмдээ түгэх бүтцийг бий болох хэвээр. А ингээд баялагаас олсон орлогын 25 хүртэл хувийг нөөцлөн. Санда. Тий, санда. Тэгээд ерөөсөө тэр 25 хувиал нөөцлөд тахаар чинь тэнд ингээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө үүсээд за бусдын ингээд зарцуулдагаар зарцуулаад ингээд тэр компанийг байгуулснаас 6 жилийн дараагаар ард түмдээ одоо ногд лашаа тарааж гисэн байна. Тэгэхээр энэ чинь маш богино хугацаанд тэр нэгийг хийх боломжтой болж байгаа байхгүй. А гэтэл өнөөдөр ийм байдлаас одоо тэр 12 жилийн өмнөх биш тэр үед бол ингээд яг ид явж ирсэн байна мундаг байна гэж бид нэр бол яг тухай үед харж ирсэн. А гэтэл өнөөдөр 12 жилийн дараа бол Канадын тэр баялаг бол дуусцсан байгаа юм. Тэгэхээр бид нар чинь газрын дорх нөөц бол хязгаартай очроос тэгээд тэгэл дуусах нь дуусна. А гэхдээ Канад улс яасан бэ гэхээр тэр нөгөө хөрөмтлүүлж ирсэн хөрөнгө нь өөрөө санхүүгийн одоо дэлхийн хамгийн том корпорац болсон байгаа хгүй. Тэгэхээр яг хэний хэлээд байгаа шиг тэр ингээд хөрөнгө оруулалтууд тэгээ төрөнгө оруулалтууд тэгээ тэр хөрөнгө оруулалтаасаа шал өөр улсад байгаа үйлдвэрлээс ашиг аваа тэгээ тэр нэг ард түмдээ жил болгон тараадаг. Хамгийн өндөртөө би сая сүулд тоноодыг харж хаад одоо яг энэ хугацаанд бол хамгийн өндөртөө нэг жилд нэг иргэндээ 3300 доллар одоо тарааж ирсэн юм баримтаа л үлээ. А 2019 оны одоо хувьцааны ногдол ашигт нь иргэн бүртээ одоо 1900 доллар тарааж ирсэн юм. Юу бол байна л тоо баримт. Тэгэхээр баялагийн хараалгыг баялагийн юрэл болгох Канад бол ийм юм хийсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар зөв менежмент дээр энийг хийх боломжтой. А гэтэл өнөөдөр бидний хувьд одоо жишээ нь ингээд дэлхийн жишээ гэдэг л да хэрвээ ингээд усын цэцүүд хаа 20 орчим хувийг бол сурталтаа зарцуулах юм бол одоо энэ их хэвий үзэгдэл гэдэг. За ингээд Монгол улс бол 2000 оноос хойш ингээд харах юм бол 2000 онд л хамгийн өндөр хувь усын цэцүүд хамгийн өндөр буюу 16.1 орчим хувийг боловсруулсан салбарт зарцуулсан зарцуулна гэсэн төсөв байгаа юм. А гэтэл одоо бусад жилүүд бол дандаа тэрнээс доош штэ. А гэтэл бид нар энийгээ бол хэвийн гэж үзэж байгаа. А одоо чи саяын бидрийн жишээ бол одоо Норвегч тэр те Канад ч тэр энэ улсууд бол нэг 15 хувь хамгийн өндөрт 17 хувь ч юм уу зарцуулдаг. А гэтэл тэр цаан байгаа төсөв гэдэг юм чи саяын энд яриад байгаа гадаад байгаа мөнгнүүдийн 16 хувь болох юм бол бид нар хангалттай байхгүй. Тэ? А гэтэл тийм биш тэрний одоо хэд хэдийн хэдийн хэдэж байна тий. Ийм хий юмныхаа 16 хувь хэрэг чинь нутгахгүй болчих жоо. Энэхээр нөгөө багш нар маань ядуу хүн болчих жоо байхгүй. Багш нар маань нэр хүнд болчих жоо. Тэр нэг хүсэх тийшээ очих хэрэг болчих жоо. Тэгэхээр бид нар хугацааны хувьд бол одоо тийм юм гэж хэлэх би бол үндэ мэдэхгүй. Тий, мэдэхгүй. Аа гагцхүү. А одоо хэний дэгийгийн хэлээд байгаагаар зүв засгал байж ич энийг ортуул нь хурдсах нэг тийгэл бол харж За тэгээ гээд энэ зүгээр хуцаа илэн байгаа. Хуцааны хувьд тэр юм бид нэг яриан дунд хайлсан. Хөгжил шинжилгээг бол цаг хуцааны хөгжин зүйл их юмчгүй. А бид өөрснөө шинжилгээтэй байж бид өөрснөө сайжирчээж тэгвэл цагны зүрэг хийлээд байгаа бид нэг засаглал бид нэр бол засаглал сайжруулж чадах юм бол бидний цаан сайхан ирээд бол орхон байж боломжтой. Үүний тулд бид нэр ерөөсө энэ авилга хийлгэх бол яг алга болох хэвээр гэж яриад байна. Бид бол хуулийн засаглалыг л Монголд бий болгох хэвээр. А шатар гонын хуулийн засаглалыг бий болгох хэвээр. А нөгөө талд нь улс төрийн шинжилгээг хийх хэвээр. Улс төрийн намууд өөрсдөө их зөв шатраг тунгалаг байх хэвээр. Тэгээд нөгөө талд нь улс төрийн зөв тунгалаг орчин хуулийн засаглал хоёр бүрдэд чадвал их хурдан. 10 жилийн дотор бид 30 онд бид 20 онд ямар аимшигтай байгаа вэ гэж сууж явах боломжтой. А харин энэ хоёр нь бүрдэж чадахгүй бол 20 онд бид ямар гой байгаа вэ гэж сууж явал их юм нэмэгнэлтэй л байх байх тийм ээ. Арай арай ч дээр байсан байх шүү гэж сууж явал их юм нэмэгнэлтэй. Одоо бол бид нар ер нь өмнө нь бид арай дээр байж байгаа гэж сууж явах шүү дээ яг үнэндээ. Тэгээ. Ган толгой зөвхөн тэр хэлсэн шүү дээ. Хизээ манай эмч багш нар тэтвэртэй гарах та нэг тэр бум төгөргийн хоригдолтой болцсон байх бол За би энэ дээр яг өөрөө өнцгөөний нэг тайлбарлаа. За 1990 онд за 1 доллар 5 төгрөгтэй тэнцэж байсан. За өнөөдөр 1 доллар 2800. За тэгэх юм болсон байна. Тий. За тэнгүүд 1990 онд 
Арбанган төрний цалинтай хүн орлогынхаа 20 өвийг одоо нэг минь даталхан шинтгэлч юм. Одоо төрний даталхалт ингээд өчнөө гэж бодъё. 2000 төгрөг штэ. За тэр ингээд сар болгох хоримтлаа тэр үний ирээдүйд нь хэрэглэнэ гэдэг. А тэр мөнгийг яг мөнгийг мөнгө хэлбэрээр нь төгрөг хэлбэрээр нь хадгалаад одоо нэг банкын жоохон хадгалаад ингээд явцсан ч юм уу. Зүгээр яг төгрөгөр нь хадгалцсан баггүй. Өвнөөс болоод яасан гэхлээр тэр 2000 төгрөг өнөөдөр 2020 оны 2000 аван те за нэг 700 удаа тэнгүүд өнөөдөр 2000 төгрөг нэг талх авч яхад цагта 90 он тэр чинь нэг төгрөгөр нь талх авдаг байна тийм тэр үний нөгөө 10000 төгрөгний те цалин авч байгаа нэг чинь сарын орлогынх нь 20 өв байсан баггүй сарынхаа тэгэхэд өнөөдөр өнөөдөр нэг талх а гэтэл тухайн үед одоо чинь долларын хайш өнөөдөр ингээд өнгөрсөн 30 жилд хамгийн галзуу өссөн нөгөө үлөөгөө энэ дээр одоо чинь үл үл хөрөнгө бол яг энэ долларын хайшиг бол ингээд нөхөд төхөд өссөн байдаг яг ингээд үний өсөлтийг харах юм бол за дөрвөн сайд төгрөгөөр одоо хоёр өрөө байх хүн төвд авдаг гэсэн бол одоо бол 100 сайд төгрөгөөр хүн төвд авч байгаа. За тэгэнгүүт а хувьцаа одоо 90 онд нэг төгрөг байсан сөө хувьцаа компани хувьцаа одоо 200 сая төгрөгтэй тэнцэн чи. Боёо бид нэр ингээд жишээ нь 5 төгрөг байсан зүйлийг 2008 онд сныг галзуу өсөлтөд хараад байдаг. А гэтэл тэрнээс илүү галзуу өсөлтөд байгаа. А тэгвэл тэр 10000 төгрөгнийхаа 20 өвийг төлж байгаа тэр 2000 төгрөгөөр нь хэрвээ сөө хувьцаа компани 2000 хувьцаагийн аваад тэр үнэ ирээдүйн төрийн санд нь хийсэн байсан бол өнөөдөр тэр 2000 төгрөг одоо 200 мянгаар үржигдээд тэр үний дасан байж байгаа хэвгүй. Тэр л үржүүлэгч болж байгаа. Үржүүлэгч. Аа тэгээ энэ дээр ягаад заавал тэтгэврийг үүж өгөөд байгаа юм гэхлээр тэтгэвэр биш зүгээр ингээд нэг баялагийн сайн юм уу тэр хүн хизээч зарчих боломжтой тийм сан байнгууд хүмүүс ч ингэ тийм байна. Нөгөө одоо нэг 2000 төгрөгөөр худалдаж авсан юм нь 6000 төгрөг болчих гэхээр өөр 3 дахин өсчлөө зарч тийм. Аа гэтэл нөгөөх нь цаашаа 200 мянга 300 300 мянга те хэдэн сайд төгрөг болох тэр боломжийг алдчихдаг. А тэнгүүт тэр боломжийг нь энэ нөгөө тэтгэр гэдэг зүйл уучихлаар тэр хүн нөгөө санхүүгийн мэдлэгтэй усууд бол тэрийг бариад байна шүү дээ. А нөгөө санхүүгийн мэдлэггүй усууд чинь өөнч мөнгөөр сольж болох юм бол өөнч гурван дахин өссөн байна. Өөнч тав дахин өссөн байна гэд танаас наана гэд зарчдаг байна. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ баялагийн сан энэ тэтгэврийн сан гэж нөгөө уйснараа энэ удаан хугацаанд тэр одоо баялагийн нөгөө үндэ бий болж байгаа. А тэгээд хугацаа За яг тэтгэврийн шинжлэл реформ яг хийгдсэний дараа бол ер нь бол 5 жилийн дотор яг дотоодын хөрөнгийн бэрж болон яг компаниудын яг үйл ажиллагаанд бол энэ шууд нөлөөл үзүүлнэ. За яг эргээд яг тэтгэвэр авагчдын хэмжээ одоо нэмэгдэх юу одоо хоёр дахин нэмэгдэх ч юм уу тэр эффект бол өөрөө 10 жилдээ гараад ирнэ гэж. За баялагийн хараалыг яаж өрөөд болох вэ? Хэдэн жил бид нэр хэрэгтэй байна. За нэр юу яаж одоо бид нэг өнцөө хөлөнд бол нэлээ юм болж байгаа жил 5 жил ингээ 2 сар нэлээ юм болж байгаа өнцөө хөлөнд өөрч дуусан баггүй одоо бол баялаг тэг өнцөө хөлөнд чинь баялаг ч гэдэг ойм од ан антиг оруулсан тэгэхээр нөгөө яг энэ баялагийн лиценз өгдөг энэ одоо нөгөө зөвшөөр чинь чон буудах тийм ээ агнах зөвшөөрөл загс барих зөвшөөрөл ойм од одоо гишүү мод бэлт зөвшөөлтийг адилхан Ингээ бид баялагын хаадад өнөөдөр бол бид чинь 39 стратеги авдаг шүү дээ. Гайхамшигтай. Тэгээ одоо бидний бүх тооцоо нь хэвэл өөр орд нэмэгдээгүй. Тэгээд үзэхэд бол өнөөдөр ганц хаан орд одоо өнөөдөр төрийн мэдлэлд байна. Ганц хаан бусд нь бүгд алдагдсан. Ишүү шүүх дээр. Гэтэл ер ганц хаан орд маань 5 толгой. А 5 толгой өнөөдөр засгийн газар бол 5 тэрэн долларын үнэлээд 1 тэрэн маар гадаад зарах гал ордод байгаа байхгүй. Их хурд болгоом. 4 7 сая байсан одоо 1 тэрэн А ингээд юм бол тэгээ бид нар бүр ерөөс баялаггүй болно. А тэгвэл 100 жил. А хэрвээ бид өнөөдөр энэ 5 толгой хулгайлахаас нь өмнө бид ард иргэдтэй өмчлөөлж тийм ээ хамаагүй нөөц байдлаар нь тийм ээ тэр үнэлгээ байдлаар нь өнөөдөр одоо яг энэ бодтой манай эдийн засгийн хэсэн тооцоо бол өнөөдөр бид 25% үе бол бол ард түмэнд 1700 хувьсгал өмчлөөлсөн байна. Гэтэл тэтгэврийнхнийг сайд төргөөр буцаагаад залилдаад авчихсан. А үед нь тэгэхээр 500 мянган төгрөг За ингээд 2.4 сая хүн одоо хувьцаатай байна. Өөрөө 800 сая хүн огт хувьцаагүй байна. 700 мянган тийм ээ. Тэгвэл өнөөдөр байгаа энэ 12.7 тэрбум хувьцааг өнөөдөр яг одоо энэ өнцөө хөлөө хэрэгжүүлээд энэ хууль одоо энэ эрт онод сонгуульд дуслаа энэ их хурд буцаад чуулна. Дахиад нэг сар орчим чуулах байх тийм ээ. Одоо энэ өнцөө хөлөө хэрэгжүүлэх хуулиудыг батлах хэвээр. Тэгээ энэ хуулийг одоо өнцөө хөлөө хэрэгжүүлээд энэ ямар нэгэн хугацаагүй хэрэгцсэн өдрөөс өдрөөс шууд хийж байгаа юм байна. За нөгөө стратеги ордод ингээд бүгд байхгүй. Ганц нь 5 толгой. Тэгэхээр ганц 5 толгой төр яд чинь хуулийг хийчих юм бол өнөөдөр олон улсын зах зээлийн үнэлгээгээрээ нэг иргэнд 3000 
613 хувьцаа нөгөж байгаа. Яг зөвөд эч нь тооны багш хийж байна. Энд хамгийн багаар 20 долларын үнтэй гэхэд бол нэг иргэнд 93700 долларын өмчгөрөнгө нөгж байгаа байхгүй. Энд чинь баг 250600000 доллар гэсэн. Аа. Нэг юм шиг тарч байгаа. 250-60 сая төгрөг. Өөр ийм хөрөнгө тийм ээ. Иргэн бүрт өнөөдөр шууд хяналтанд очиод. А энэ Монгол улсын ард түмний төлөөлөлт энэ компани одоо чиний хийлээд байгаа тэр биерч дээр гарч болно. эсвэл оператрын гэрээ байгуулаад тийм ээ нүүрс чинь тэг хөрцөл хэрэгтэй шүү дээ хөрцөн гаачих тэр бол Samsung биш гар утсын тэр олон програм хэрэггүй тийм ээ а харин энэ хувьцааг тийм ээ ямар нөхцөлөөр яаж бас залх уу яаж зарах уу тэрэн дээр бол одоо чиний хэлдэг зарим нөхцөлд байгаа тэдэн жил ажилласан байх хэрэгтэй датвараа төрсөн байх хэрэгтэй тийм ээ одоо бас нэг зөвөл одоо тий яг нөгөө нөгөө нэг айх тэр одоо жижиг хувьцаа хийсэн шүү хамгаалахгүй бол эдгэр чинь яг нөгөө нөгөө цэнхэр яган тасалбарыг тийм ээ Кентэ бакцэн аваад бусд нь өнгө болчих байхгүй. Өнгөө 6 мянга авсан. Нөгтэ дараагийн хүнийх нь 600 байхгүй тий. 600 төгрөг байх. Тий. Тэр зөвхөн хяналтэ байх. Тэгээд тэр том төхөөмжөө нь аваад бусд хүн бол тэр бол эзэн байгаа байхгүй. Ганцаараа эзэн байгаа байхгүй. Ердөө ийм лөөр явчдаг байхгүй. Тэмч ч энэ дээр бол тийм лөөр явуулж юус оохт болох. Энэ хамгаалтууд бол бүгд байгаа. Ингэж өнөөдөр их юм бол 2 сарын дараа Монгол улсын айл өрх болгон тэргүүн төгрөгний эд хөрөнгөтэй болоход бол бид нар бол энэ хямар бол корона амьдлын бүх юм өөр харагдана да. Тийм. За бодлого шинэ саналтай бол 100% саналтай байна. Би нэг санал хийж. Тэр нөгөө нэг зарлагдах тэр хэсгийг л айгуу сайн би тэрийг л нөгөө тэтгэлөө би нэг цаг хийж байгаа байна. А тэгээ энэ дээр би дахиад нэмээд хэлэхэд зөвхөн таван толгой биш ээ. Энд чинь өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар өөрөөд нийгмийн датгалын газараа 15.4 их найд төгрөгний өртөө энийг 2017 онд хүртэл ингэж дээр нь ингээд өгөөж уу тооцож явж байгаа. 15.4 дээр нь олонсын валютын сангийн хөтөлбөр орж ирэхдээ ингээд дээр нь нэмж юм айга зогсоогцсан. Гэтэл энийг ч яг долларын өсөлтөөр нь харьцуулаа үзэх юм бол өнөөдөр үнэлгээр 18 их найд гэдэг. Дөрөв. А гэтэл бас төрийн өмчд байгуулах гэдэг нэг 15 тэрбум 16 тэрбум төрийн үнэлгээ тийм хэдэн компаниуд байна. А энэ төрийн дотор нь 5 тоо явж байгаа байхгүй. Тэгвэл төр төр ер нь өмчөөр яах вэ? Эрээл ч юм уу хүн төвтэй байх хэвээр. А тэгэх юм бол тэр төрийн өмчд байгаа тэр компаниуд эсэргээр яг одоо ингээд зөвөр үнсэн нэрчлэл нь багийн тэтгэр байж болж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр төрийн өмчд компаниудаасаа гарч ирж байгаа тэр одоо тодорхой хэмжээг нэг сая монголчуудын тэр 34 үеийн хөвчлөхөд тухайн компаний үнэлгээ хэд дахин өсөж байна. А дараагийн тэр 34-ээс 51 хүртэл тэр хувийг одоо чинь хөвчлөхөд баг өмнөх 34-ээсээ хэд дахин илүү мөнгөг одоо чинь монголчуудын компани босгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр их мэдчлэл ингээд нөгөө тэр төрийн компаниудыг орсон оруусанараа яг өнөөдрийн тэр авч хаад төрийн хэмжээ хэвчлэж байна шүү дээ шүү дээ. Хэмжээ нь улам өснө гэсэн үг. Яг зөв. За баярлалаа. Оста яг оста цагаа дуусахгүй бол оста миний амьдралтай эсвэл хамгийн уурт синдикат таг бол нөгөө телевизийн эфирт баригдахгүй гэсэн чинь бүр оста биеч хэлээлээд яаж та. За манай нэвтрүүлэг дүүрэх хэвээр би товчхоо 1 минутын багтаагаад өгнө. А баялгийн хараалыг өрөөлөлгөх жорыг айгүй тодорхой манай оролцогч нар хэллээ. Хөвөө эвчлэхэн шийдвэр гаргаж төрийн төлөөлөл мөн эрдэмтэн судлаач төрийн бас байгуулах ингээд айгүй тодорхой зүйл та бүх яг нэг нэгэн хэллээ авилга хэл авахуул хулгаа тэгээ хүний хөгжил засаглал тэр дундаа манай дэг багш хийснээ урс төрийн намууд энэ чинээс өөртөө манлаалж тэ засаглалын реформ хийх хэвээр юм байна тэгээ боловсрол гэдэг тавс миний онцоо жилээ энэ бүхэн яг үндсэндээ бол одоо энэ хараал гэнэ уу юу гэж хэлнэ уу тэр голланд өвчин гэнэ уу тэр бүх зүйлийг ингээд өрөөлөлгөх жорно байна гэхдээ бид нар эмчийнхаа үгэнд ороод нэг л зөв аль бол хурдан хэрэгжүүлэх юм бол яг дээгээ багш хийснэр хөнгөжил гэдэг бол цаг хугацаагаар хэмжигддэг зүйл огт биш ээ бид нар зориглоод ингээл хийхэд стадион хийлгээр 2 сарын дотор те бид хүсээ тага нэг юм бүтээх боломжтой юм байна гэдэг дүнгэл дээр нэвтрүүлээд усга я за дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн хулцлаа төр баяртай юм уу зүгтэй зочтой маш байж